முக்கியமான விஷயம் சிவில் சர்வீஸில் இப்போ எத்திக்ஸ்னு ஒரு பேப்பரை கொண்டு வந்திருக்காங்க நேற்று கூட ஒரு ஐஏஎஸ் அதிகாரி வந்து உங்கள்கிட்ட பேசிட்டு போயிருக்காங்க திருப்பூர் மாநகராட்சியினுடைய கமிஷனராக இருக்கக்கூடிய கிராந்தி குமார் பாட்டி ஐஏஎஸ் அவங்க உங்களைப் போல் ஆடிட்டராக இருந்து ஐஏஎஸ் அதிகாரியாக மாறியவர் இப்போ இரண்டாயிரத்து நான் வந்து இரண்டாயிரத்தி பதினோரு பேட்ச் டூ தௌசண்ட் லெவன் பேட்ச் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எத்திக்ஸ்னு ஒரு பேப்பர் சிவில் சர்வீஸில் இல்லை இரண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் ஒரு சின்ன ரிவிஷன் கொண்டு வந்து சி சாட்னு கொண்டு வந்தாங்க அதில் எத்திக்ஸ்னே ஒரு பேப்பரை கொண்டு வந்தாங்க அந்த எத்திக்ஸில் நீங்கள் வாங்குகிற மார்க்கு ஆட் ஆகும் ஆனால் ஆச்சரியமான விஷயம் என்னென்னா இரண்டாயிரத்தி பதினேழில் பதினாறில் அந்த எத்திக்ஸ் பேப்பரில் ஆல் இந்தியா டாப்பர் ராஜஸ்தானில் ஒரு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸரு கரப்ஷனுக்காக கைது செய்யப்பட்டார் எத்திக்ஸ் பேப்பரில் ஆல் இந்தியா டாப்பர் ஆல் இந்தியா டாப் டுவெண்ட்டி ரேங்க்கு ஹோம் ஸ்டேட்டு ராஜஸ்தானு கரப்ஷனுக்காக வித்தின் டூ த்ரீ இயர்ஸ் இப்போ ஜென்ரலாக இந்த கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபஸ்ட்டு பத்து வருஷம் மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க யாருமே ஜென்ரலாக கரெக்டாக பார்க்க மாட்டீங்க மேக்ஸிமம் பத்து வருஷத்துக்கு அப்புறம் தான் அந்த கரப்ஷனுங்கிறது அப்படியே வர ஆரம்பிக்கும் ஆனால் முதல் மூன்று வருடத்துலேயே ஒரு ஆஃபீஸர் கரெக்டாக இருக்காங்கன்னா அது வேறு எப்படி சிஸ்டத்தில் தப்பிச்சு வந்தாங்க அப்படிங்கிறது கேள்விக்குறி எத்திக்ஸ் பேப்பரில் ஆல் இந்தியா டாப்பராக இருந்த ஒருத்தர் ராஜஸ்தானில் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் கையூட்டு கரப்ஷனுக்காக கைது செய்யப்பட்டிருக்காங்க அதனால தான் எத்திக்ஸ் என்பது ஒரு கிளாஸ் ரூம் உட்கார வச்சு ஒரு பவர் பாயிண்ட் ப்ரெசன்டேஷனை போட்டு டீச் பண்ண முடியாதுங்க காரணம் நம்ம எத்திக்ஸ்க்கு டெஃபினேஷனே பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அ ரேஷ்னல் ஜஸ்டிஃபிகேஷன் ஃபார் அ மாரல் ஜட்ஜ்மெண்ட் எவ்வளோ ரெண்டு வாரத்தை எப்படி மிக்ஸ் பண்ணுறான் பாருங்கள் அதாவது மொராலிட்டி மாரல் அப்படிங்கிறது உள்ள கொண்டு வந்து எது சரி தப்புன்னு உங்கள் வாழ்க்கையை நீங்கள் வாழ்ந்த அர்த்தத்தில் அந்த இன்ஸ்டியூஷனுடைய நார்ம்ஸில் கண்ட்ரியினுடைய பாலிசியில் கண்ட்ரியினுடைய சட்டத்திட்டங்கள் இவ்வளோ விஷயங்கள் நீங்கள் பார்க்கணும் ஏன்னா சில பேர் சொல்லுவாங்க இல்லை சட்டத்தின்படி தவறு ஆனால் கம்பெனி பாலிசி ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைங்க டாட்டா மாதிரி கம்பெனி சொல்லுவாங்க சட்டத்தின்படி சரியாக இருந்தாலும் கம்பெனி பாலிசி படி இது தவறு இன்னும் ஒரு ஸ்டெப் மேலே போகிறான் ஹமுரபி கோட் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ்னு இந்த சட்டம் வர்றதுக்கு முன்னாடி ஹமுரபி ஹமுரபின்னு ஒரு மன்னர் இருந்தான் நீங்கள் ஃப்ரீயாக இருக்கும்போது ஹமுரபி கோட் ஆஃப் ஜஸ்டிஸை பார்க்கணும் அந்த ஜஸ்டிஸே வந்து உங்களுடைய மனது உங்களுக்கு சொல்லுது இது சரி இது தப்புன்னு அப்போ சமுதாயத்தில் நீங்கள் பிறந்து வளர்ந்து இத்தனை ஆண்டுகளாக நீங்கள் வாழ்ந்து வந்திருக்கீங்க நல்லது கெட்டதை பார்த்துருப்பீங்க அப்பா அம்மா சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க இது எல்லாத்தினுடைய கலவை தான் மாரல் ஜட்ஜ்மெண்ட் ஓ இது தப்பு அதற்கு ஒரு ரேஷ்னல் ஜஸ்டிஃபிகேஷன் கொடுக்குறோம் எத்திக்ஸுக்கு ரேஷ்னல் ஜஸ்டிஃபிகேஷன் எங்கேருந்து வருது சட்டத்தை வச்சு இல்லை அது தப்புங்க நீங்கள் வந்து அக்கௌண்ட் புக்கை வந்து குக் பண்ணியிருக்கீங்க சத்தியம் மாதிரி நீங்கள் வந்து தப்பு பண்ணியிருக்கீங்க அதுக்கு ஒரு ஆடிட்டர் வந்து பிக் குளோபல் ஃபோர் பிக் ஃபோர் அவங்க அதை சர்டிஃபை பண்ணியிருக்காங்க அப்போ அது பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு விஷயத்தை உடைக்கிறாங்க மாரல் ஜட்ஜ்மெண்ட்டும் தவறு அந்த நாட்டினுடைய சட்ட திட்டங்களும் தவறு ஸோ ரேஷ்னல் ஜஸ்டிஃபிகேஷன் ஃபார் அ மாரல் ஜட்ஜ்மெண்ட் தான் எத்திக்ஸ் அப்படிங்கிறான் அதனால தான் எத்திக்ஸை ஒரு கிளாஸ் ரூமில் ஒரு பவர் பாயிண்டில் டீச் பண்ண முடியாது அப்படின்னு நான் ஒரு ஒரு சஜஷனாக உங்களுக்கு சொன்னேன் அது எப்படி சொல்ல முடியுங்க நீங்கள் வாழ்ந்த ஒரு ஒரு நாள்லேருந்து இன்னையிலிருந்து பிறந்ததுலேருந்து இப்போ வரைக்கும் நீங்கள் பார்க்குறது எல்லாமே உங்களுடைய எத்திக்ஸ் என்பதை உருவாக்குவதற்கு கூடவே இருக்கும் அப்பா எப்படி இருக்காங்க அம்மா எப்படி இருக்காங்க யாருமே பார்க்காதப்ப எங்கள் அப்பா எங்கள் அம்மாட்ட எப்படி பேசுகிறாங்க எல்லாரும் பார்க்குறப்ப எங்கள் அப்பா எங்கள் அம்மாட்ட எப்படி பேசுகிறாங்க கிளாஸ் ரூமில் இன்விஜிலேட்டரே இல்லாதப்ப ஒரு மாணவன் காப்பி அடிக்கலினா தான் அது சிறப்பு இத்தனை சிசிடிவி கேமராவை போட்டு இன்விஜிலேட்டரை போட்டு அதெல்லாம் மேலேருந்து ஏதோ செக் எல்லாம் பண்ணி அதில் பையன் காப்பி அடிக்க மாட்டாங்க சில ஸ்கூல் சொல்லுவாங்க எங்க நம்ம ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட்டுங்க அப்படின்னு நிறைய பேர் அட்மிஷன் கேட்பாங்க எங்கே ஸ்ட்ரிக்ட்னா எங்கள் ஸ்கூலில் நீங்கள் வந்து பாருங்கள் பசங்கள்லாம் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட் நான் சொல்லுவேன் அதெல்லாம் மெஷர் கிடையாதுங்க ஒரு வாரம் உங்கள் ஸ்கூலில் இருக்கிற எல்லா டீச்சரையும் லீவ் அனுப்பிடுங்க ஒரு வாரம் உங்கள் குழந்தைகள் எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்களோ அதை பொறுத்து தான் உங்கள் ஸ்கூல் ஸ்ட்ரிக்டாக நான் சர்டிஃபிகேட் கொடுப்பேன் என்னை கேட்டீங்கன்னா இப்போ சார் நிறைய இடத்துக்கு ஸ்கூலில் பேசப்போம் ரெண்டு ரெண்டு ரூபாக்கு ஒரு டீச்சர்ஸ் பக்கத்தில் நிற்பாங்க ரெண்டு ரூபா இங்கே ஒரு டீச்சர் நிற்பாங்க ரெண்டு ரூபா அங்கே ஒரு டீச்சர் இருப்பாங்க அப்படியே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படியே தூங்குற மாதிரி இருந்தாங்க அப்படியே பேப்பர் எடுத்து எழுதுவாங்க அப்போ தெரியும் அந்த பையன் கதை முடிஞ்சது அப்படி அதெல்லாம் அதெல்லாம் நாட் அ மெஷர் ஆஃப் எத்திக்ஸ் எத
அக்கௌண்ட் புக்கை குக் பண்ணி ஆனால் ஒரே ஒரு இஷ்யூ மட்டும்தான் ஐம்பது ஆண்டுகள் கழித்து வெளியே வரும் ஆனால் அந்த ஒரு இஷ்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பது எழுபது எண்பது ஆண்டுகள் அந்த கம்பெனி சம்பாதிச்சு இருந்த எல்லா பிராண்ட் வேல்யூவும் ஜீரோ பண்ணிடும் எல்லாத்தையும் ஜீரோ பண்ணி அதனால தான் சொல்லுவாங்க எத்திக்ஸுங்கிறது டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை செவன் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸ் இன்றைக்கி திங்கக்கிழமை மட்டும் தலைவர் கொஞ்சம் எத்திக்கலாம் இருக்க மாட்டார் என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கங்க புதங்களை மண்ணிக்கு மட்டும் கொஞ்சம் அப்படி எடுத்துக்கலாம் ஆனால் வியாழக்கிழமை வெள்ளிக்கிழமை ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக இருப்போம் அந்த ஆஃபீஸில் எத்திக்ஸ்க்கு அந்த மாதிரி லீவ் விட முடியாது இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் முந்நூற்றறுபத்தஞ்சு நாளும் நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க ஆனால் அன்ஃபார்ச்சுனேட்டாக பார்த்தீங்கன்னா தொண்ணூத்தொம்பது சதவீதம் யார் பார்க்க மாட்டாங்க நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க அப்படிங்கிறக்கான ஜட்ஜே நீங்கள் தான் ஆனால் ஒரே ஒரு சதவீதம் மட்டும் யாராச்சும் தேர்ட் பார்ட்டி ஆடிட்டிங்க இந்த மாதிரி வரலாம் இப்போ இந்தியன் கவர்மெண்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சில விஷயத்தை ரொம்ப டஃப் பண்ணியிருக்காங்க போன முறை நம்முடைய அமைச்சர் பியூஷ் கோயல்ஜி வந்தபொழுது சுந்தராமன் எல்லாம் சென்னையில் ஐசிஐ சாப்டர் கூட்டிகிட்டு போயிருந்தாங்க நிறையா அவங்க நிறையா அப்பீல் பண்ணாங்க அதாவது நீங்கள் வந்து எல்லாத்தையுமே வந்து குற்றம் புரிந்தோராக பார்க்கக்கூடாது ஏதோ பிக் ஃபோரில் ஒரு ரெண்டு கம்பெனியில் ரெண்டு பேர் தப்பு பண்ணிட்டாங்க அப்படிங்கிறக்காக நீங்கள் எல்லாத்து மேலேயும் இவ்வளோ ஸ்ட்ரிக்டாக நீங்கள் வந்து கண்கொத்தி பாம்பாக பார்க்குறத நாங்கள் ஏற்றுக்க மாட்டோம் ஐசிஐஐ கொஞ்சம் நீங்கள் ரிலாக்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு அப்போ பியூஷ் கோயல்ஜி என்ன சொன்னார் அப்படிங்கிறது சுந்தர்ராமன்ஜி இருந்தாங்க நாங்கள்லாம் இருந்தோம் ஸோ பேசிக் இஷ்யூ பார்த்தீங்கன்னா தொண்ணூத்தொம்பது சதவீதம் யாரும் பார்க்க மாட்டாங்க அந்த ஒரு சதவீதம் தான் பார்க்க போகிறாங்க தொண்ணூத்தொம்பது சதவீதம் நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க அப்படிங்கிறத அந்த ஒரு சதவீதம் டிசைட் பண்ண போகுது ஸோ இந்த மூன்று விஷயங்களை சொல்லிட்டு அடுத்து நான் ஒரு ரெண்டு மூணு உங்களுக்கு ரெண்டு மூணு எக்ஸாம்பிள் சொல்லலான்னு இன்றைக்கி வந்திருக்கேன் நம்ம எல்லாருமே பார்த்திங்கன்னா அந்த எக்ஸாம்பிள் சொல்லும்போது ரொம்ப ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கலாம் அதை நான் வச்சுக்குவோம் அதனால் ஒரு ஸ்டோரி கொஞ்சம் பெரிய ஸ்டோரி ஒரு பத்து நிமிஷம் பாஞ்சு நிமிஷம் அந்த ஒரு கதை இது வந்து இர இரண்டாம் உலக போகிறப்ப நடந்துச்சு நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இதில் வந்து ஜப்பான் அமெரிக்கன்ஸ் ரெண்டு முக்கியமான நாடுகள் அவங்கள வச்சு ஒரு சின்ன கதை இந்த கதையை மட்டும் நீங்கள் நான் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா நிறைய கஷ்டமான நேரத்தில் ஒரு எத்திக்கலாக நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய முடிவுகளுக்கு இந்த கதை உங்களுக்கு உதாரணமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய நம்பிக்கை ஜப்பான் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா எந்த நாடுகள்ட்டையுமே சிக்காத ஒரு இம்பீரியல் பவர் அது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூளையில் இருக்கும் அமெரிக்காக்காரை வந்து இங்கிருந்து போய் ஜப்பான் அடிக்கணும்னா பசிபிக் ஓஷனை தாண்டி ஆயிரக்கணக்கான மயிலை தாண்டி போய் ஜப்பானை போய் தொட்டு பார்க்கணும் முடியாது காரணம் என்னென்னா யார்கிட்டையுமே விமானம் கிடையாது அவ்வளோ தூரத்தை தாண்டி போகிறதுக்கு சரி ஜப்பான்காரனை போய் நம்ம அடித்து நான் சொல்கிறது இரண்டாம் உலக போர் அவனை போய் அடித்து மிரட்டி நம்ம கிரவுண்ட் ஃபோர்ஸை விட்டு மிரட்டிடலாம் அப்படின்னு பார்த்தாலும் உங்களுடைய கப்பல்கள் உங்களுடைய போர்க்கப்பல்கள் அவ்வளோ தூரம் கடந்து போகணும் இதனால் ஜப்பான் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த உலக போரில் ஒரு பெரிய சின்ன நாடு ஒரு இம்பீரியல் நாடு ஒரு எம்பரர் இருக்கக்கூடிய நாடு யாரையுமே தொட முடியாமல் இருந்தான் தனியாக ராஜ்யம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தான் சின்ன நாடாக இருந்துட்டு அங்கிருந்து டீர்னு வந்து இங்கே வரைக்கும் வருவான் மியான்மர் வரைக்கும் வருவான் சிங்கப்பூர் வரைக்கும் வருவான் ரஷ்யாக்குள்ளே போயிட்டு வெளியே வருவான் மஞ்சூரியன் சைனாக்குள்ளே போய் சண்டை போடுவான் ஸோ ஏன்னா பெரிய பவர் சொல்ல இன்வால்வ் ஆக முடியல இந்த அமெரிக்காவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய எத்திக்கல் டைலமா எப்படி இந்த ஜப்பானை நம்ம கார்னர் பண்ணணும் ஏன்னா தப்போ சரியோ நாம் இரண்டாம் உலக போருக்குள்ளே போகலை ஆனால் இந்த ஜப்பான் வந்து எப்போ பிஎல் ஹார்பரில் இந்த பாம் போட்டு நம்முடைய விமானப்படையை நம்முடைய மக்கள் அழித்தாரோ அதுக்கப்புறம் நான் உள்ளே போய் ஆகணும் யுனைடெட் நேஷன்ஸ் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் உள்ளே வருது அமெரிக்கா எப்படி ஜப்பானை வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணுறது விமானத்தை எப்படி கொண்டு போகிறது அவ்வளோ தூரம் போகிறதுக்கான விமானம் கிடையாது அப்போ தான் அமெரிக்கா வந்து பி டுவெண்ட்டி நைன் அப்படின்னு ஒரு பாம் சூப்பர் ஃபோட்ரஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஒரு பாமரை கண்டுபிடிக்கிறாங்க கிட்டத்தட்ட மூவாயிரம் மைல் போகக்கூடிய ஒரு விமானம் த்ரீ தௌசண்ட் மைல்ஸ் நான் ஸ்டாப் அப்போவும் நம்ம அமெரிக்காவிலேருந்து ஜப்பானுக்கு போக முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு அது பக்கத்தில் ஒரு தீவு குவா மைலன்னு ஒரு ஐலண்ட் அதை பிடிச்சிட்றாங்க அதை போய் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபோரில் சண்டை போட்டு அந்த சின்ன ஐலண்டை வாங்கி அதில் ஒரு ஏர்பேஸை போட்டு அதில் போய் ஒரு முந்நூறு விமானத்தை போய் இறக்கி அமெரிக்காக்காரன் நிறுத்தி வச்சிட்றான் ஓ நம்ம இப்போ அந்த பாதி தூரம் இருக்கக்கூடிய பசிபிக்கில் சென்டரில் ஒரு ஐலாண்டை பிடிச்சிட்டோம் அதில் விமானப்படை இறக்கிடலாம் இங்கிருந்து ஜப்பானை போய் அடிக்கலாம் ஆனால் பாதி தூரத்தை நம்ம இதில் கவர் பண்ணிட்டோம்ல அப்படின்னு இப்போ அமெரிக்காவில் ரெண்டு விதமான மிலிட்ரி ஹிஸ்டோரியன்ஸ் இருந்தாங்க
மிலிட்ரி ஹிஸ்டாரியன்ஸ் ஒருத்தருடைய பேர் வந்து ஹேமண்ட் ஹெஸ் ஹேன்சல் அப்படின்னு ஒரு மிலிட்ரி ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்ட் ஒரு விமானப்படை தளபதி நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபோரில் அவர் சொல்கிறாரு நம்ம ஸ்ட்ரெட்டிஜிக் பம்பான்மெண்ட் மட்டும்தான் பண்ணுவோம் நம்ம விமானம் போகும் ஜப்பான் மேலே போகும் பொதுமக்களை போய் எங்கேயும் நம்ம அடிக்க மாட்டோம் ஜப்பானில் அரசு நிறுவனங்கள் போர் கப்பல்கள் தயாரிக்கக்கூடிய நிறுவனங்கள் போர் விமானங்கள் தயாரிக்கக்கூடிய நிறுவனத்தை மட்டும் பார்த்து பாம் போட்டு வந்துடுவோம் அப்படின்னு இவருடைய தியரி உன்னை அமெரிக்காவெல்லாம் ஒத்துக்கிறாங்க சரி தம்பி நீ அந்த மாதிரி பண்ணணும் ஒரு மூணு வருஷம் அவர் பண்ணுறார் மூணு வருஷம் இவர் விமானத்தை கொண்டு வந்து கோவாமில் நிறுத்துறாரு ஜப்பான் மேலே விமானம் போகுது அந்த விமானப்படை விமானத்துக்கு தயாரிக்கக்கூடிய தளவாட நிறுவனங்கள் அங்கே மட்டும் போய் பாம் போட்டு பாம் போட்டு வர்றாங்க அது எதுவுமே நடக்கலை உன்னை அமெரிக்கா பார்த்தீங்கன்னா இம்பேஷன்ட் ஆகுது என்னடா அது சண்டை பாட்டுக்கு போயிட்டு இருக்க ஒரு சின்ன நாடு இப்போ நீங்கள் வந்து அமெரிக்காவுடைய பிரசிடெண்டாக இருந்தால் எப்படி டெசிஷன் எடுப்பீங்கன்னு பாருங்கள் மூணு வருஷம் மாரல் வார் ஸ்ட்ரட்டஜிக் பம்பான்மெண்ட் பொதுமக்களுக்கு எந்த தொந்தரவும் நடக்கக்கூடாது ஜப்பானை சார்ந்த இண்டஸ்ட்ரியல் ஹவுசஸை மட்டும் அட்டாக் பண்ணணும் அதன் மூலமாக ஜப்பானுக்கு ப்ரெஷர் போட்டு ஒரு ஆர்மிஸ்டி சைன் பண்ணி போரை வந்து மூடணும் இரண்டாம் உலக போரையே மூடிடணும் மூணு வருஷமாக எதுவும் செய்ய முடியும் எல்லாரும் இம்பேஷன்ட் ஆகிறாங்க அப்போ ஹார்வர்ட் யூனிவர்சிட்டி இங்கிருந்து எல்லாமே ஹார்வர்ட் யூனிவர்சிட்டிக்கு போகிறோம் உலகத்தினுடைய பெரிய முதன்மை பல்கலைக்கழகமாக இருக்குது ஹார்வர்ட் யூனிவர்சிட்டியில் ப்ரொஃபஸர்லாம் உட்காந்து உன்னை கண்டுபிடிக்கிறாங்க அது பேர் தான் நாப்தலின் பாம் ஒரு நாப்தலின் பாம்னு நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஒரு பாமை கண்டுபிடிக்கிறாங்க இந்த பாம்னுடைய ஸ்பெஷாலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஜெல்லு மாதிரி ஒரு பாம் விமானத்துலேருந்து பாம் போட்டிங்கன்னா ஜெல்லு மாதிரி வரும் லிக்விடாக வராது அந்த பாம் வெடிச்சோடனே இந்த சின்ன சின்ன ஜெல்லெல்லாம் போய் அங்கங்கே ஒட்டிக்கும் ஒரு ஆறு நிமிஷம் எரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும் நாப்தலின் பாம்ங்கிறது ஜெல்லு மாதிரி போட்டிங்கன்னா அதை போய் ஒட்டிக்கும் ஆறு நிமிஷம் எரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும் ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் இறக்கலாம் வீடெல்லாம் தீ பிடிக்கலாம் அதை வந்து நீங்கள் தண்ணி ஊற்றி இந்த பெட்ரோல் பாம் மாதிரி டக் டக்குன்னுலாம் பண்ண முடியாது நாப்தலின் பாமை கண்டுபிடிச்சோன்னே யோசிக்கிறாங்க இந்த நாப்தலின் பாம் போய் ஜப்பான் மேலே போட்டால் என்ன அப்படின்னு நாப்தலின் பாம் போய் போடலாமே ஈஸி தானே மேலேருந்து பாம் போட்டுருவோம் அது கீழே வந்தோடனே அது சின்ன சின்ன பீஸாக போகுது அங்கங்கே ஒட்டிக்குது பொதுமக்கள் வீடு அங்கங்கே ஒட்டி வீடெல்லாம் எரியட்டுமே அப்போ இந்த ஹேவுடஸ் ஹேன்சல் அப்படிங்கிற அந்த போர்படை தளபதி சொல்கிறார் நான் அதை பண்ண மாட்டேன் நான் அதை பண்ண மாட்டேன் இதை நான் செஞ்சேன் அப்படின்னா பொதுமக்கள் சாவாங்க நமக்கும் ஜப்பானுக்கும் பகையாக இருந்தாலும் கூட நான் அதை செய்ய மாட்டேன் உடனே சொல்கிறாங்க என்னையா நீ இப்படி பேசுகிற மோரலுங்கிற எத்திக்ஸுங்கிற மூணு வருஷமாக நீ வண்டி ஓட்டிகிட்டே இருக்க ஒரு ஒன்றே காணா இது சரியாக வராதுப்பான்னு சொல்லிவிட்டு அவரை மாற்றிக்கிட்டு கேட்டிஸ் லீமே அப்படின்னு ஒரு ஜென்ரலை கொண்டு வர்றாங்க கேட்டிஸ் லீமையை கொண்டு வந்து தம்பி நீ தான் நீ புது ஜென்ரலு ஆறு மாதத்தில் ஜப்பானை போய் அடிச்சிரு நாப்தலின் பாம் இருக்கு போட்டு முடிச்சிரு சண்டை பிரச்சனை கொண்டு வான் முடிவு கொண்டு வான் இந்த கேட்டிஸ் லீமை என்ன பண்ணுறாரு முதல் ரைடு போகிறாங்க இந்த குவாம் ஏர்பேஸ்லேருந்து போகிறாங்க ஃபஸ்ட்டு ரைடு முந்நூற்றி ஐம்பது விமானம் ஒரே நேரத்தில் கிளம்புது பி டுவெண்ட்டி நைன் பாமர் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி விமானம் போகுது ஆயிரத்தி முந்நூறு மைல் கடல் மேலே போகிறாங்க நேராக போனோடனே டோக்கியோ முந்நூற்றி ஐம்பது விமானமும் டோக்கியோ மேலே போய் திருப்பூர் மாதிரி இமேஜின் பண்ணிங்க திருப்பூர் மாதிரி ஒரு பத்து மடங்கு இமேஜின் பண்ணிங்க சர மாரியா அந்த நேப்தலன் பாமை வீசுகிறாங்க சர மாரியா வீடு மேலே ஆஃபீஸ் மேலே பேலஸ் மேலே சர மாரியா மார்ச் ஒம்பது பத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி அஞ்சு அந்த நைட்டில் மட்டும் வீசப்பட்ட பாமில் ஒரே இரவில் ஒரு லட்சத்தி பதினஞ்சாயிரம் பேர் சாவறாங்க ஒரே நைட்டில் குழந்தைங்க குட்டிக வயசானவங்க பெரியவங்க சின்னவங்க எல்லாருக்கும் தவிடு பொடி இல்லாமல் அறுபது சதவீத டோக்கியோ மாநகரத்தை ஒரே நைட்டில் பொசுக்கிடுறாங்க அடுத்த நாள் காலையில் வெறும் சாம்பல் காடு மட்டும்தான் எல்லாமே உலகமே பார்க்குது என்ன இப்படி பண்ணிட்டீங்க ஒரு நாட்டு மேலே அந்த மக்களுக்கு அதுக்கு என்ன சம்மந்தம் நீங்கள் எல்லாம் பாம் எடுத்துகிட்டு போய் முந்நூற்றம்பது விமானத்தை கொண்டு போய் நீங்கள் இப்படி போட்டிங்களேன் இந்த கேட்டிஸ்லேயுமே அதோடு நிற்கல அதுக்கு அடுத்து நாலு மாதத்துக்குள்ள ஜப்பானனுடைய அறுபத்தி ஏழு நகரங்களை டார்கெட் பண்ணி ஒரு மூணு லட்சத்து எழுபத்தஞ்சாயிரம் பேர்த்து இதே மாதிரி கொள்கிறாங்க அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா ஈ மாதிரி வரும் நேப்தலன் பாமை வீசும் ஈ மாதிரி போயிடும் அந்த வழியில் யார் இருக்காங்க அந்த ஊரில் யார் இருக்காங்க அது பெரிய நகரம் சின்ன நகரம் கிராமம் மொத்தமாக கார்பெட் பம்பான்மெண்ட் அப்போவும் ஜப்பான் அடங்கலை
மூணு லட்சத்து எழுபத்தஞ்சாயிரம் பேர் அறுபத்தி ஏழு இடத்துல பாம் போட்டிருக்கோம் முந்நூற்றி ஐம்பது விமானம் குழந்தைக தாயோட வயிற்றுல இருக்கக்கூடிய குழந்தைக கர்ப்ப குழந்தைக இத்தனை பேர் தலைச்சாச்சு இன்னும் எதிர்த்து நிற்கிறானே அப்போ தான் ஆகஸ்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி அஞ்சில் அமெரிக்கா முடிவு பண்ணுது இனி ஆட்டம் பாம்பை போட்ட வேண்டியதான் அப்புறம் ரெண்டு ஆட்டம் பாம் மேன்ஹட்டனில் தயாரிக்கிறாங்க அதை கொண்டு வர்றாங்க பி டுவெண்ட்டி நைன் ஃப்ளைட்டில் ஏற்றுறாங்க ஆகஸ்ட் ஆறாம் தேதி போய் ஃபஸ்ட்டு பாம்பை போடுறாங்க ஹிரோஷிமாவில் ஒரே நைட்டில் ஒன்றரை லட்சம் பேர் சாக்குறாங்க அப்பவும் ஜப்பான் சொல்கிறேன் இதுக்கெல்லாம் பயப்பட மாட்டேன் போய் அப்படி நான் ஏற்று நிற்பேன் ஆகஸ்ட் ஒம்பது மூணு நாள் கழித்து ரெண்டாவது ஆட்டம் பாம்பை ஏற்றுறாங்க நாக சாக்கியில் மறுபடியும் போய் பாம்பு போடுறாங்க அன்னைக்கு நைட்டு எண்பத்தி அஞ்சாயிரம் பேர் இறக்குறாங்க அதுக்கப்புறம் ஆகஸ்ட் பதினஞ்சாம் தேதி ரெண்டாவது ஆட்டம் பாம்பு போட்டு ஆறு நாள் கழித்து ஜப்பான் சரண்டர் ஆகுது செப்டம்பர் ரெண்டாம் தேதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி அஞ்சு ஆர்மிஸ்ட்டு சைன் பண்ணுறாங்க நீங்கள் என்ன வேணாலும் பண்ணிக்க எங்கள் நாட்டை அப்படின்னு இது பார்த்தீங்கன்னா மிக முக்கியமான ஒரு ஹிஸ்ட ஹிஸ்டாரிக்கல் தரணும் ஒரு ஜென்ரல் ஹேன்சல் அப்படிங்கிற ஜெனரல் வந்து நான் போட மாட்டேன் நான் போட மாட்டேன் நான் வந்து பொதுமக்கள் மேலே எந்த விதமான ஆயுத பிரகம் பண்ண மாட்டேன் ஆயுதம் தயாரிக்க பயன்படக்கூடிய நிறுவனத்தின் மீது போட்டு அதன் மூலமாக அந்த நிறுவனத்தை முடக்கி அதன் மூலமாக ஜப்பான் போரில் வந்து அதனுடைய வல்லமையை குறைக்கிறதுக்கு தான் என்னுடைய முயற்சி ஸ்ட்ராட்டஜிக் பம்பார்ட்மெண்ட் கட்டு ஸ்லீமே இல்லை அப்படி இல்லை எல்லாத்தையும் கொன்னாத்தான் மக்களுக்கு பயம் வரும் அரசுக்கு பயம் வரும் அப்போ தான் அவங்க மண்டி போடுவாங்க அப்போ தான் அந்த வாரம் கொண்டு வர முடியும்னு இரண்டாவது ஸ்ட்ராட்டஜி எத்தனை பேர் இந்த ஹாலில் இருக்கிறவங்க இல்லை நீங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி அஞ்சு மார்ச் எட்டாம் தேதி காலையில் உங்களுக்கு அந்த கமாண்ட் உங்கள் கையில் கொடுத்து உங்களை கமாண்டிங் ஆஃபீஸராக போட்டிருந்தா நீங்கள் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் எடுப்பீங்க அப்படிங்கிறவங்க கை தூக்கும் பார்க்கலாம் அதாவது ஹேமட் ஹேஸ் ஹேன்சல் அவருடைய ஆப்ஷன் ஸ்ட்ராட்டஜிக் பம்பார்ட்மெண்ட் நிறுவனத்தை மட்டும்தான் அடிப்பேன் பொதுமக்களை கொல்ல மாட்டேன் எத்தனை பேர் கை தூக்குங்க நீங்கள் கமாண்டராக இருந்தால் எத்தனை பேர் வந்து கேட்டு ஸ்லீமே இல்லை சார் அவங்கள போய் அடித்து அப்போ தான் வார முடிவுக்கு கொண்டு வர முடியும் எத்தனை பேர் அப்படி இருக்கீங்க சொல்லுங்கள் ரெண்டாவது ரெண்டாவது கமாண்டர் யார் தப்பு சரி இல்லைங்க நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் அடுத்த பதினஞ்சு நிமிஷம் பேசுவோம் அதை பற்றி கேட்டு ஸ்லீமே நான் கேட்டு ஸ்லீமே சார் ஒரு கேட்டு ஸ்லீமே தான் இருக்காரு அங்கே ஒரு சிஸ்டர் கை தூக்குறாங்க ஒருத்தரை பார்த்து கை இறக்கிட்டாங்க அங்கே ஒரு ஜூனியர் கேட்டு ஸ்லீமே ஒரு எட்டு பேர் ஓகே பத்து பேர் சார் இந்த கேட்டு ஸ்லீமேக்கு போட்டாச்சு இவ்வளோ பேர்த்த கொண்டாச்சு ஒரே நாளில் டோக்கியோவில் ஒரு லட்சம் பேர் அந்த அறுபத்தேழு சிட்டியில் பாம் போட்டு மூணு லட்சத்து எழுபத்தஞ்சாயிரம் பேர் ஹிரோஷிமாவில் ஆட்டம் பாம்பு இவர் தான் போட்டார் அதில் ஒரு லட்சத்து இருபதாயிரம் பேர் நாகாசாக்கியில் பாம்பு போட்டு அதில் ஒரு எண்பதாயிரம் பேர் நீங்கள் கூட்டி பார்த்தீங்கன்னா இவங்கெல்லாம் ஒரே நைட்டில் இறந்தவங்க அதுக்கப்புறம் ஹிரோஷிமா நாகாசாக்கி அடுத்த அஞ்சு வருஷத்தில் ரேடியேஷனில் இறந்தவங்க இப்படி இறந்தவங்க நீங்கள் இன்னொரு பத்து லட்சம் பேர்த்த சேர்த்தலாம் ஜப்பான் அரசு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நாலில் ஜப்பானுடைய மிக உயரிய விருது மிக உயரிய விருது ஆர்டர் ஆஃப் த ரைசிங் சன் யார் கொடுத்தாங்க ஹேமண்ட் எஸ் ஹன்சலுக்கு கொடுத்தாங்களா கட்டு ஸ்லீமே கொடுத்தாங்களா சப்போஸ் நீங்கள் ஜப்பானோட எம்பராக இருக்கீங்க சண்டே எல்லாம் முடிஞ்சது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தஞ்சு வேர்ல்டு வார் டூ முடிஞ்சுது அதுக்கப்புறம் ஜப்பான் ரீபில்டிங் ஆரம்பிக்கிறாங்க நாற்பத்தஞ்சிலேருந்து ஜப்பான் ரீபில்ட் ஆகுது அறுபத்தி நாலில் ஜப்பான் பார்லிமெண்ட்டில் டிசைட் பண்ணுறாங்க நம்ம ஊர்னுடைய மிக உயரிய விருது பாரத் ரத்னா ஜப்பானில் வந்து ஆர்டர் ஆஃப் த ரைசிங் சன் அதை வந்து ஒரு அமெரிக்காக்காரனை கொடுக்கணுயா யார் கொடுத்தாங்க எத்தனை பேர் முதல்ல இருந்த மனுஷன் கொடுத்துருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க எத்தனை பேர் ரெண்டாவது மனுஷன் கொடுத்துருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க ஃபஸ்ட்டு கொடுத்தாங்க கை தூக்குங்க பார்க்கலாம் ஹேமண்டே சன்சலுக்கு கொடுத்தாங்க ஜப்பானுடைய விருது ஃபஸ்ட்டு ஸ்ட்ராட்டஜிக் பம்பார்ட்மெண்ட் நான் மக்களை கொல்ல மாட்டேன் இந்த பில்டிங்கை மட்டும் அடிச்சுட்டு வந்துடுவேன் எத்தனை பேர் செகண்ட் ஆளுக்கு கொடுத்தாங்க கட்டு ஸ்லீம் எங்கே இருக்காரு அங்கே ஒரு கட்டு ஸ்லீமே இங்கே ஒரு மூணு பேர் இருக்காங்க எத்தனை பேர் இவங்களுக்கு கொடுத்தாங்கன்னு ஓகே ஜப்பானுடைய அரசு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நாலில் ஆர்டர் ஆஃப் த ரைசிங் சன் கொடுத்தது கட்டு ஸ்லீமே இன்னும் அநியாயமாக இருக்கு இன்னும் அநியாயமாக இருக்கு நீ அவ்வளோ பாம்பரை கொண்டு வந்து முந்நூற்றம்பது விமானத்தை கொண்டு வந்து லட்சக்கணக்கான என்னுடைய குழந்தைகளெல்லாம் கொண்டுட்டு இந்த சண்டையெல்லாம் நடந்து பத்தொம்போது வருஷம் கழித்து கேட்டு 
ரஷ்யா ஒரு பக்க தாக்குதல் சைனா ஒரு பக்க தாக்குதல் அமெரிக்கா காரணம் நீங்கள் தரைப்படை தாக்குதல் இன்னொரு பத்து வருஷம் இரண்டாம் உலக போர் போயிருக்கும் எப்படி ஜெர்மனியை துண்டு துண்டா இந்த அலையிடன் ஆக்சிஸ் பவர் பிரித்தாங்களோ எப்படி கொரியாவை துண்டு துண்டா பிரித்தாங்களோ அதே மாதிரி இன்னைக்கு ஜப்பான்கிற நாடே இல்லாமல் போயிருக்கும் இவர் பாம் போட்டனால தான் ஜப்பான்கிற நாடு இன்னைக்கு இருக்குங்கிறான் இதனால் விபரீதமாக இருக்கு லட்சக்கணக்கான மக்களை கொண்டு நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபோரில் கர்டிஸ் லீமேக்கு ஜாப்பனீஸ் கவர்மெண்ட் இவர் இருந்தனால தான் உலக போர் முடிஞ்சது அப்படின்னு கொடுக்கும் இதை நீங்கள் யோசிக்கணும் இதில் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு நிறைய விஷயங்கள் இதுக்குள்ளே ரொம்ப டீப்பாக நீங்கள் திங்க் பண்ணணும் ஃப்ரீயாக இருக்கும்பொழுது நீங்கள் யோசிக்கணும் இது ஃபுட் ஃபோர் தாட் ஒரு லெக்சர் கொடுத்தோம் போனோன்னு சொல்கிறத விட இந்த எக்ஸாம்பிளை நீங்கள் யோசிக்கணும் சரித்திரத்தில் முக்கியமான நேரம் ஒரு டேர்னிங் பாயிண்ட் அமெரிக்காக்காரை என்னென்னமோ பண்ணி ஜப்பான் பக்கத்தில் நெருங்க முடியல ஒரு ஐலாண்டை வாங்குறான் சென்ட்ரலை போகிறான் பி டுவெண்ட்டி நைன் பாமரை கொண்டு வர்றான் ரெண்டு ஜென்ரலை விடுறான் முதல் ஜென்ரல் மாரல் எத்திக்கல் டைலமா ரெண்டாவது ஜென்ரல் வந்து பம்பார்ட்மெண்ட்டு கார்பெட் பம்பார்ட்மெண்ட்டு எல்லாத்தையும் கொண்டோம்னா வேலை முடிஞ்சணும் அப்படின்னு ஆனால் அந்த நாடு ஹானர் பண்ணது முதல் கிடையாது இரண்டாவது ஆள் இது என்ன சூச்சமன்னு பார்க்கணும் இதற்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சரியான ஆன்சர் தப்பான ஆன்சர் எதுவுமே இல்லை மேடைக்கு வந்து அந்த கேர்டிஸ் லீமே அங்கே நண்பர் கை தூங்க பிரதர் அவர் இங்கே ஒரு கேர்டிஸ் லீமே அங்கே சிஸ்டர் ஒருத்தவங்க இருக்கா இவங்க மூணு பேர்த்தையும் கூப்பிட்டு நீங்கள் பண்ண சரியா தொண்ணூத்தொம்பது சதவீத மக்கள் கையே தூக்கலை நீங்கள் மட்டும் குற்றவாளி மாதிரி கை தூக்கியிருக்கீங்க நீங்கள் பண்ணது சரியா அப்படின்னு கேட்டால் அவங்க கண்டிப்பாக ஒரு மணி நேரம் நான் பண்ணது சரிதான் அப்படின்னு பேசலாம் இல்லை இவங்கள விட்டுட்டு அடுத்த குரூப்பை அண்ணா நீங்கள்லாம் அந்த ஜென்ரல் ஹேன்சலை கை தூக்குனீங்கல்ல நீங்கள் பண்ணது சரின்னா அவங்களும் ஒரு மணி நேரம் சொல்லுவாங்க ஆமாயா என்னையா சண்டை பத்து வருஷம் ஆனால் பார்த்துக்கலாம் முதல் உலக போரில் முப்பத்தி ஏழு மில்லியன் பேர் இறந்தாங்க அப்படின்னா மூணு புள்ளி ஏழு கோடி பேர் இறந்தாங்க அப்போ பாப்புலேஷனை யோசிச்சு பாருங்க இப்போ இருக்கிற மாதிரி இல்லை இரண்டாம் உலக போர் இன்னொரு பத்து வருஷம் போனால் எத்தனை பேர் இறப்பா இன்னொரு அஞ்சு மில்லியன் பேர் இறப்பான் ஐம்பது லட்சம் பேர் அதில் என்ன பெருசாக பிரச்சனை அதனால் நான் ஹேன்சல் பாலிசி தான் நான் எடுப்பேன் அப்படின்னு நீங்களும் பேசலாம் இது ஏன் அந்த எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு கொடுக்குற அப்படின்னாங்க இந்த எத்திக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நிறையா இடத்துல மீன்ஸ் வெர்சஸ் எண்ட் அப்படின்னு ஒரு பிரச்சனையில் வந்து மாட்டுவீங்க எண்டுங்கிறது முக்கியமா ரிசல்ட் முக்கியமா ரிசல்ட் தான் முக்கியமா எந்த பாதை எடுத்தாலும் ரிசல்ட் தான் எனக்கு முக்கியம் இல்லைங்க ரிசல்ட் முக்கியம் கிடையாதுங்க எனக்கு பாதை சரியா இருக்கணும் அதுதான் எனக்கு முக்கியம் இந்த எத்திக்ஸில் நம்ம எல்லாருமே வந்து இடிச்சு நிற்கிற இடம் பார்த்தீங்கன்னா எண்டு வெர்சஸ் மீன்ஸ் ஒத்துக்கிறீங்களா எண்டா மீன்ஸா ஒரு சின்னதாக ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் லைட்டாக பண்ணிக்கலாம் ஆனால் ரிசல்ட் பெருசு அதனால் ஒரு பத்து பேர்த்துக்கு நல்லது நடக்கும் இதை போக போக திருத்திக்கலாம் இப்படி நிறைய பேர் இருக்காங்க எந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டும் பண்ண மாட்டேன் ஸ்ட்ரிக்டாக தான் இருப்பேன் அதனால் ரெண்டு பேர்த்துக்கு வேலை இல்லை நாலு பேர்த்துக்கு சாப்பாடு இல்லைனாலும் ரூலுனா ரூல் இப்படி இருக்காங்க நம்ம பார்க்குறோம் டெய்லி நம்ம லைஃப்பில் பார்க்குறோம் எத்திக்கலாக இருக்கிறக்காக கஷ்டப்படுறவங்களையும் நம்ம பார்க்குறோம் கவர்மெண்ட் கிளர்க்கு டி கேட்டகரி மொத்த சம்பளமே பதினஞ்சாயிரம் பனிச்சுமை வேலைச்சுமை அரசு அதிகாரிகள் எல்லாருமே வேலை செய்ய மாட்டாங்க உங்களுக்கு தெரியும் தொண்ணூறு பேர் செய்கிற வேலையை பத்து பேர் செய்வாங்க அந்த தொண்ணூறு பேர் பார்த்தீங்கன்னா யூனியனில் இருப்பாங்க வருவாங்க போவாங்க ஜாலியாக இருப்பாங்க அவ்வளோ சீக்கிரம் கவர்மெண்ட்டில் நீங்கள் அவங்கள ஃபயர்லாம் பண்ணிட முடியாது ஏ நீ சரியாக வேலை செய்ய கிளம்பு கவர்மெண்ட்டில் வந்து ஒரு கை வேலை வாங்கிட்டீங்கன்னா ஃபார் லைஃப் அந்த பேரட்டோஸ் ப்ரின்சிபல் மாதிரி டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த பீப்புள் டூ எயிட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த ஒர்க் அந்த பத்து பர்சன்ட் தான் மாடு மாதிரி வேலை செய்வான் எல்லா வேலையும் அவனே செய்வான் ஆஃபீஸில் பாவம் அந்த தம்பி அந்த பத்து பர்சன்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் நேர்மையாக இருப்பான் பதினஞ்சாயிரம் ரூபா தான் சார் சம்பளம் நேர்மையாக இருப்பா சார் பழைய சட்ட பழைய பேண்ட்டு ரெண்டு குழந்தைங்க ரெண்டு பேர்த்தையும் படிக்க வைக்கணும் கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கணும் கையெல்லாம் நீட்ட மாட்டேன் சார் அப்படி இருக்கிற கவர்மெண்ட்டில் இருக்கையும் நீங்களும் நானும் பார்த்துருக்கோம் இல்லைங்களா கை சுத்த சார் அவர் அப்படி இன்னொரு பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட்டில் இருக்கார் பாரு பிஎம்டபிள்யூ ஒரு நாள் வருவோம் ஆடியில் ஒரு நாள் வருவோம் ஏ என்னையா பண்ணுறீங்கண்ணா ஆனால் பத்திரப்பதிவு துறையில் இருக்கனே அப்படிமா அட பாதிக்கலாம் அப்படி இருப்பாங்க சில பேர் பொதுவாக பேசுகிறோம் நம்ம எந்த அரசியல் கட்சியோ யாரையும் பேசுகிறோம் பொதுவாக அவங்களும் பார்க்குறோம் நம்ம ஊரில் கல்யாணத்துக்கு போவோம் இப்படி பல பல பலன்னு இருப்பாங்க ரிலேஷன்ஷிப்பினுடைய ஃபெஸ்டிவலுக்கு போவோம் பண்டிகைக்கு போவோம் நம்ம ஊரில் நாமளே பார்ப்போம் கவர்மெண்ட்டுங்க என்னங்க ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸரா இல்லைங்க குரூப் டி தானுங்க அப்படிமா இன்னும் அது குரூப் டியாக இருந்
இல்லை இந்த மாதிரி நான் கேட்டிருக்கேன் சார் கிராமத்தில் பேசியிருக்காங்க எங்கள் அப்பா அம்மா எல்லாம் பேசியிருக்காங்க இது எல்லாமே இந்த மீன்ஸ் வெர்சஸ் எண்ட் அப்போ அடுத்த கேள்வி நம்ம நம்ம கேட்டுக்கிறது அப்போ எனக்குன்னு ஒரு மாரல் காம்பஸ் நான் வச்சுக்கணுமா சுட் ஐ ஹாவ் அ செப்பரேட் மாரல் காம்பஸ் அவங்கள பற்றி கவலை இல்லை சொசைட்டியை பற்றி கவலை இல்லை சொசைட்டியில் தொண்ணூறு சதவீத மக்கள் கரெக்டாக தான் எனக்கு அதை பற்றி கவலை இல்லை எனக்கு ஓன் மாரல் காம்பஸை வச்சு நான் வாழ்க்கையை நடத்த போகிறேன் அப்படிங்கிறது பெஸ்ட் ஆப்ஷனா இல்லை ஊரோட ஒத்து போகிறது பெஸ்ட் ஆப்ஷனா இல்லை நாம் மட்டும் நேர்மை நாணயம் நம்பிக்கைன்னு பேசி நம்மளையும் மட்டும் ஒதுக்கி வச்சுட்டு எல்லா பஸ்ஸும் போயிட்டு இருக்கு நம்ம பஸ் மட்டும் ஓரத்தில் பிரேக் டவுன் ஆகி நிற்குதே சார் இது நியாயமா இது சில பேர் கேட்பான் இந்த எத்திக்ஸ் எல்லாம் அதிகமாக நீங்கள் பேச ஆரம்பிச்சிங்கன்னா நிறைய பேர் கேட்பான் இதற்கு உங்களுக்கு திரும்ப ரெண்டு உதாரணம் கொடுக்க வேண்டும் நினைக்கிறேன் நான் நீங்கள் பேசுறதெல்லாம் உங்களை தூண்டி விடணும் தவிர எனக்கு வந்து இதுக்கு எதுக்குமே பதில் கிடையாது ஏன்னா நீங்கள் வந்துட்டீங்க நீங்கள் பதில் சொன்னால் போனால் நான் சாப்பிட விட மாட்டேன் தயவு செஞ்சு அந்த மாதிரிலாம் சொல்லிடுறேன் ஸோ திஸ் நத்திங் கால் அ கான்கிரீட் ஆன்சர் யூ ஆர் த பெஸ்ட் ஜட்ஜ் ஆஃப் வாட் யூ டூ நீங்கள் செய்யறது சரியா தப்பு அப்படிங்கிறத நீங்க தான் முடிவு எடுக்கணும் தட் இஸ் யுவர் இன்டர்னல் மாரல் காம்பஸ் அதுக்காகத்தான் கொஞ்சம் ப்ரொவோக் பண்ணுறக்காக சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் உங்கள் முன்னாடி வைக்கிறேன் பகவத்கீதையில் ரெண்டாவது சாப்டரில் நாற்பத்தி ஏழாவது வேர்ஸ் அதில் ரொம்ப முக்கியமாக அடிக்கடி பகவத்கீதையை நாம் பேசும்போது இதை தான் பேசுவோம் கர்மண்யே வாதிக்கரஸ்து மா பலேசு கடேச்சனா அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது நீ உனக்கு இந்த உலகத்தில் எதற்கான உரிமை இருக்குது அப்படிங்கிறத பகவத்கீதை டிஃபைன் பண்ணு செய்கிற வேலைக்கு உரிமை இருக்கா உரிமை இருக்கு செய்கிற வேலையை கொண்டாடுறக்கு உரிமை இருக்கா உரிமை இல்லை செய்கிற வேலையினால வரக்கூடிய பலனை அனுபவிக்கிறக்கு உரிமை இருக்கா உரிமை இல்லை அப்போ என்னதான் உரிமை இருக்குது இதுக்கு என்னை வேலை செய்ய சொல்கிறேன் இப்போ யங்ஸ்டர்ஸ்லாம் டுவெண்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் சென்ச்சுரி கிட்ஸ் சில இடத்துல கேட்பாங்க என்ன சார் செய்கிற வேலைக்கு உரிமை இருக்குங்கிறீங்க செய்கிற வேலையினால் வரக்கூடிய பலனை அனுபவிக்கிறக்கு உரிமை இல்லை என்ன சார் வேஸ்ட் சார் வேஸ்ட் ஃபிலாசபி இதெல்லாம் டுவெண்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் சென்ச்சுரிக்கு செட் ஆகாது விதண்டாவாதத்துக்கு எல்லாம் பேசுவோம் சில பேர் சும்மா பேசுவாங்க விதண்டாவாத் ஆனால் இந்த பகவத்கீதையை எடுத்து கொஞ்சம் ஆழமாக பார்த்தோம்னா முதல் லைன்லேருந்து கடைசி லைன் வரைக்கும் அது எத்திக்கல் டைலமாக மாரல் டைலமா சொந்த மாமாவை வைத்து சண்டை போடலாமா சொந்த மாமாவை கொள்ளலாமா இதானே பகவத்கீதையே இதானுங்க அவனை கொள்ளலாமா நீங்கள் ரெண்டே கசின்ஸ் தானே பொய் சொல்லலாமா சண்டை போடும் பொழுது லைட்டாக ஒரு பொய்யை மட்டும் லைட்டாக பாதி பொய் பாதி உண்மையை சொல்லலாமா அப்போ அவங்க இறந்துட்டாங்கன்னா அதை வச்சு ஜெயிக்கலாமா முதுவில் குத்துலாமா சூரியன் லைட்டாக மறைச்சி விடலாமா இரவையும் பகலையும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணலாமா இதுதானே பகவத்கீதை எண்ட் ஆஃப் த டே ஒரு மாரல் டைலமா ஹையஸ்ட் மாரல் டைலமா நமக்கு வந்து கீதா உபச்சாரத்தில் இருக்கு ஹையஸ்ட் மாரல் டைலமா கிருஷ்ணனும் அர்ஜுனனும் பேசிக்கிறாங்க நீ செய்யலாமா தம்பி நீ செய்யக்கூடாதா தம்பி நான் சண்டைக்கே போகமாட்டேன்னு சொன்னேன் அர்ஜுனனை கன்வின்ஸ் பண்ணி கிருஷ்ணர் கூட்டிகிட்டு வர்றார் பாதி கன்வின்ஸ் ஆனால் வந்து அர்ஜுனன் அங்கேயும் வந்து திரும்ப சண்டை போடுறான் கிருஷ்ணர்கிட்ட இல்லை இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் மனசு மாறிட்டேன் என்ன எங்கள் சொந்தக்காரங்களை போய் கொள்ள சொல்கிறேன் நீங்கள் மனுஷனா அதுக்கு கிருஷ்ணர் சொல்கிறாரு அதுதான் கீதா உபச்சாரம் அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா பகவத்கீதை ஒரு டைம்லெஸ் எப்பிக்கா இவ்வளவு நாட்கள் வாழையடி வாழையாக ஒரு ஒரு ஜென்ரேஷனாக சொல்கிறது கதை இல்லை ஒரு ஒரு கதையும் படிக்கும் பொழுது அந்த எத்திக்கல் மாரல் டைலமால உங்களுக்கு வாழ்க்கையினுடைய பாடத்தை சொல்வதற்காக தான் பகவத்கீதை இருக்கு நான் வந்து வேலையை செய்யலாம் சூப்பர் ஆனால் வேலையை செய்யறதுனால வரக்கூடிய பலனை எதிர்பார்த்தேன் அப்படின்னா உங்க மைண்டு வந்து ரிவார்டை நோக்கி போயிடும் யோர் மைண்ட் இஸ் ஃபோக்கஸ்ட் மோர் ஆன் த என் ரிசல்ட் ரிவார்டை நோக்கி இருக்கும் கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறம் அந்த மனசு எப்படி மாறணும்னா இந்த ரிவார்டு வர்றதுக்காக இந்த வேலையை செய்யணும்னு மாறும் ஃபேஸ் டூ ஃபேஸ் த்ரீ என்ன செஞ்சாலும் இந்த ரிசல்ட் வரணும் ஃபேஸ் த்ரீ ஃபேஸ் ஃபோர் இந்த ரிசல்ட் வர்றதுக்கு நான் என்ன வேணாலும் செய்வேன் அது சின்ன தாட் தான் சின்ன தாட் தான் போடுறான் செய்யக்கூடிய வேலையை உரிமை எடுக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு உரிமை இருக்கா இருக்கு அந்த வேலையினால் வரக்கூடிய பலன் அனுபவிக்க உரிமை இருக்கா இல்லைன்னு சொன்னாலும் பகவத்கீதை அதற்குள்ள நாலு சப் காம்பனன்ட் இருக்கு ஒருவேளை ஆமான்னு சொன்னால் அது எப்படி மாறும் ஹியூமன் மைண்டில் எனக்கு இந்த ரிசல்ட் வேணும் இந்த ரிசல்ட் தான் வேணும் இந்த ரிசல்ட்டுக்காக நான் பண்ணுவேன் இந்த ரிசல்ட்டுக்காக என்ன வேணாலும் பண்ணுவேன் அதான் சாரம் அதான் எசன்ஸ் அதனால தான் கீதோபச்சாரத்தில் பகவ
உங்கள் மைண்டை வந்து ஆக்ஷனில் இருந்து டிட்டாச் பண்ணிட்டு அவுட்கம்ல இருந்து டிட்டாச் பண்ணிட்டு செய்ய வேண்டிய வேலையை உங்களுடைய கர்ம வினையாக செஞ்சிட்டீங்கன்னா எதை வன்றா வந்தாலும் உங்களுடைய மனது ஏற்றுக்கொள்ளும் அப்படின்னா உங்கள் கம்பெனியிலேருந்து நீங்கள் ஃபயர்டு ஆடிட்டர் மால் ப்ராக்டிஸை கண்டுபிடிச்சிங்க நீங்கள் ஃபயர்டு ஏற்றுக்குவோம் அக்செப்டட் ஏன்னா வேலையை செஞ்சோம் ரிசல்ட்டை பற்றி நாம் எதிர்பார்க்கலாம் அவர் ஹையஸ்ட் அக்கௌண்டிங் ப்ரொஃபஷனல் பாடியில் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணும் அந்த கம்பெனியை பற்றி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவோம் ஏன்னா தப்பு பண்ணியிருக்காங்க வேலையை செய்கிறோம் அதனால் எந்த ரெப்பர்கஷன் வந்தாலும் ஏற்றுக்கலாம் இதை பைபிள் இங்கே யாராச்சும் கிறிஸ்தவர்கள் இருக்கீங்களான்னு தரல நண்பர்கள் யாராச்சும் இருக்கீங்களான்னு இந்த பைபிளில் பார்த்தீங்கன்னா நம்முடைய பகவத்கீதை கீதா உபச்சாரம் மாதிரி பைபிள் ஒன்று இருக்குது த டெம்டேஷன் ஆஃப் கிரைஸ்ட் அப்படின்னு ஒரு முக்கியமான ஒரு சாப்டர் அதுவும் பைபிள் அது எப்படின்னா ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் வந்து நாற்பது நாட்கள் உண்ணாவிரதம் இருக்கிறாங்க நோன்பு இருக்கிறாங்க நாற்பது நாட்கள் ஃபார்ட்டி டேஸ் ஃபார்ட்டி நைட் ஃபாஸ்டிங் ஃபார்ட்டி டே ஃபாஸ்டிங் அதுக்கப்புறம் ஒரு டெவில் வர்றாங்க ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் கிட்ட நாற்பது நாள் விரதம் இருந்ததுக்கு அப்புறம் எனக்காக இதை நீ பண்ணுறியா உனக்கு எல்லாம் கொடுக்குறேன் கிரைஸ்ட் வந்து முடியாதுங்கிறாங்க இந்த அப்படியே அந்த மலை மேலே கூட வாழ்ந்த சாத்தான் கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க மலை மேலே போய் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட்டை கூட்டிகிட்டு போயிட்டு உங்கள் கண்ணில் என்னெல்லாம் நீங்கள் பார்க்குறீங்களோ எல்லாம் உனக்கு தான் ஆனால் என்ன ஏற்றுக்க அப்படிங்கிறார் கிரைஸ்ட் முடியாதுங்கிறார் எதுக்கு அதுலேயும் ஒரு பாடத்தை இருக்குது ஒரு ஒரு ஆழ்ந்த ஒரு அணுகுமுறை இருக்குன்னா த டெம்டேஷன் ஆஃப் கிரைஸ்ட் அண்ட் பைபிள் அதுவும் அவங்க எப்படி வச்சுருக்காங்க பாருங்கள் ஜீசஸ் ரைஸ்ட் வந்து காலையில் சாப்பிட்டாரு மத்தியானம் சாப்பிட்டாரு நைட்டு சாப்பிட்டாரு அதுக்கப்புறம் டெவில் வரலை நாற்பது நாட்கள் விரதம் இருந்து உங்களுடைய சென்சஸ் எல்லாமே வீக்கஸ்ட் பொசிஷனில் இருக்கு நீங்கள் ஒரு நாள் விரதம் இருந்தாலுமே அப்படியே தட்டும் ரெண்டாவது நாள் இருந்தீங்கன்னா யாரா ரெண்டு பேர்த்த திட்டலான்னு இருக்கும் மூணு நாலு நாள் விரதம் இருந்தால் யாரும் பக்கத்தில் வந்துடாத ஓடி போயிடும் தலைவர் விரதம் இருக்கார் பக்கத்தில் யார் வந்துடாதீங்க மூடு அப்செட்டில் இருக்கார் ஏன்னா இரிட்டேஷன் டென்ஷன் டெம்டேஷன் நான் ஸ்வீட்டே சாப்பிட மாட்டேன் நாலாவது நாள் கை அப்படி ஸ்வீட் பக்கம் போகும் யாரும் ஸ்வீட்டை கொடுங்களேன் லைட்டாக சாப்பிட்டுட்டுனா கொஞ்சம் பிபி எல்லாம் சரியாயிருக்கும் அதனால தான் அந்த டெம்டேஷன் ஆஃப் கிரைஸ்ட் வந்து ஃபார்ட்டியத் டே வைக்கிறாங்க அதை கிறிஸ் கிரைஸ்த் தாண்டினால தான் மகாபுருஷன் அப்படின்னு ஜீசஸ் கிரைஸ்ட்டை கூப்பிட்றோம் எல்லா மதத்துலேயும் எல்லா இதுலேயுமே பகவத்கீதை இல்லாமல் பேசணும் சாப்டர் இரண்டு நாற்பத்தி ஏழாவது வருஷம் பேசணும் டெம்டேஷன் ஆஃப் கிரைஸ்ட்டு அதே இஸ்லாம் மதத்துக்கு போயிட்டோம் அப்படின்னா நோன்பு இருக்காங்க ஒரு மாதம் முழுவதுமே ரம்ஜான் நோன்பு இருக்காங்க காலையிலேருந்து இரவு வரை ஒரு வேலை மட்டும் சாப்பிட்றாங்க இதெல்லாம் எதுக்கு நம்ம ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி பில்டு பண்ணியிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா டு இன்கல்கேட் எத்திக்ஸ் அண்ட் மொராலிட்டி டு த பிலீவர்ஸ் அந்தந்த மதத்தை யார் நம்புகிறாங்களோ இதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது மூலமாக எத்திக்ஸும் மொராலிட்டியும் அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் ஒருங்கிணைக்கிறதற்காக இதை கொண்டு வந்திருக்கான் ஒருங்கிணைக்கிறதுக்கான் எத்திக்ஸ்னா செப்பரேட்டுங்க நம்ம எம்டி வந்து மத்தியானம் பன்னெண்டு மணிலேருந்து ரெண்டு மணி வரைக்கும் தான் எத்திக்ஸை பற்றி பேசுவார் என்னென்ன கம்ப்ளைண்ட் இருக்கோ வாங்க இல்லை காலையிலேருந்து இரவு வரை நீங்கள் எடுக்கிற எல்லா டெசிஷனுமே எத்திக்கல் தான் அதனால தான் நம்ம அந்த பாம்பரை பற்றி பார்த்தோம் பாம் போடலாமா வேண்டாமா எத்திக்கல் டெஷன் ஆட்டம் பாம்பை இறக்கலாமா வேண்டாமா எத்திக்கல் டெஷன் டோக்கியோ மேலே போடலாமா வேண்டாமா எத்திக்கல் டெஷன் அறுபத்தேழு நகரத்தை அணிக்கலாமா வேண்டாமா எத்திக்கல் டெஷன் பத்து லட்சம் பேர்த்தை கொள்ளாமல் வேண்டாமா எத்திக்கல் டெஷன் உங்கள் லைஃப்பில் இந்த மாதிரி நிறைய அவங்க வாழ்க்கை பூரா இப்படி தான் இருக்கும் த மோர் யூ கோ அப் இன் லைஃப் த மோர் யூ கோ அப் த மோர் யூ கோ அப் மேலே போக மேலே போக பிரச்சனைகளை சமாளிக்கணும் அவங்க தான் மேலே போக முடியும் மேலே போக மேலே போக நீங்கள் டீல் பண்ணுறது எல்லாமே எத்திக்கல் ப்ராப்ளம்ஸாக தான் இருக்குமோ தவிர ஹியூமன் ப்ராப்ளம்ஸாக இருக்காது ஹியூமன் ப்ராப்ளம்ஸ் லோக்கல் லெவல் அண்ணே சூப்பர்வைசர் ஓங்க அப்பிட்டானே என்னன்னு கேளுங்கண்ணே அதெல்லாம் சூப்பர்வைசரும் ஃப்ளோர் மேனேஜரும் சண்டை போட்டுக்குவாங்க அண்ணே அவன் நீ பார்த்தாவே சரியில்லைண்ணே ஏதோ பேசுகிறானே அதெல்லாம் லோக் அதான் ஹியூமன் ப்ராப்ளம்ஸ் நீங்கள் ஆர்கனைசேஷன் ஹைராக்கியில் மேலே போக மேலே போக யூ வில் டீல் ஒன்லி எத்திக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ் அண்ட் மாரல் டைலாம் யாருக்கு ஃபைபர் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கோ மாரல் ஃபைபர் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கோ அவங்க இதையெல்லாம் சமாளித்து வரல ஜீசஸ் கிரைஸ்டையும் தப்பாக பேசியிருக்காங்க தப்பாக தான் பேசியிருக்காங்க அதை தாண்டி அந்த டெஸ்ட்டை எல்லாம் பரிச்சையெல்லாம் பாஸ் பண்ணி தான் கிரைஸ்ட் வெளியே வந்தார் பகவத்கீதையை வேறு வேறு ஆங்கிளில் பார்க்குறவங்க இருக்கிறாங்க இல்லை நான் கர்ணனுடைய ஆங்கிளில் இந்த பகவத்கீதையை பார்க்க போகிறேன் நான் கர்ணனுடைய ஆங்கிளில் மகாபாரத போற பார்க்க போகிறேன் இல்லை நான் பீஷ்மருடைய
ராமர் ராவணன் ராமர் கண்ணோட்டத்திலையும் பார்க்கலாம் ராவணர் கண்ணோட்டத்திலையும் பார்க்கலாம் அதனால் நீங்க மாரல் ஃபைபரை ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணிக்கணும் டெசிஷன் நீங்க தான் எடுக்கணும் எதுக்குமே வந்து பிக்சட் கோல் கிடையாது உதாரணத்துக்கு டாடா டாடா பார்த்தீங்கன்னா டாடா கோட் ஆஃப் எத்திக்ஸ் ஒரு புக்கே போட்டாங்க வெப்சைட்டில் இருக்கு நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் நாற்பது பக்கம் டாடா கோட் ஆஃப் எத்திக்ஸ் எல்லா அவங்களே அதை கேள்வி கேட்டிருப்பாங்க பதில் சொல்லியிருப்பாங்க உதாரணத்துக்கு ஒரு கேள்வி சொல்கிறேன் நீங்கள் டாட்டாவில் இவ்வளோ கம்பெனி இருக்கு ஒரு குரூப்பில் நீங்கள் இருக்கீங்க நீங்கள் காதலிக்கக்கூடிய நபர் இன்னொரு கம்பெனியில் இருக்கார் அந்த நபர் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகி உங்கள் கம்பெனிக்கு வர்றார் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் ஒரே டீம்குள்ளே போகிறீங்க நீங்கள் அவரை காதலிக்கலாமா கூடாதா இது ஒரு கேள்வி பதில் இருக்கு டாடா கோட் ஆஃப் எத்திக்ஸ்னா என்ன நீங்கள் எப்போ காதலிக்கலாம்னா ரிப்போர்ட்டிங் ஸ்ட்ரக்சர் இல்லாதப்ப நீங்கள் காதலிக்கலாம் ரிப்போர்ட்டிங் ஸ்ட்ரக்சருக்குள்ளே வந்தீங்கன்னா உங்கள் சூப்பர்வைசர்கிட்ட போய் நீங்கள் சொல்லணும் இல்லை சார் நான் வந்து ஒரு வெண்டார்ட்டிருந்து ஒரு பொருளை வாங்குறேன் அந்த வெண்டார் வந்து டாடா கம்பெனி வெண்டார் அதை விட டாடா கம்பெனியை சாராத ஒரு வெண்டார் சூப்பராக கொடுக்குறான் சார் டாடா கம்பெனிக்கு ஃபேவர் பண்ணுமா பக்கத்து வெண்டாருக்கு ஃபேவர் பண்ணுமா கோட் ஆஃப் எத்திக்ஸில் சொல்கிறாங்க டாடா கம்பெனியாக இருந்தாலும் ஃபேவர் பண்ணாத பக்கத்து கம்பெனிக்கு ஃபேவர் பண்ணு எவன் நேர்மையாக இருக்கானோ யார் பெட்டர் குவாலிட்டி பொருள் கொடுக்குறாங்களோ அவங்ககிட்ட வாங்க இன்னொரு டாடா கம்பெனிக்கு பிஸ்னஸ் கொடு கொடுன்னு நினைக்காது எதுக்கு இருக்கு நீங்கள் ஃப்ரீயாக இருக்கும்போது அதை திருப்பி பார்க்கணும் அது டாடாக்கு உட்பட்ட மாரல் ஜட்ஜ்மெண்ட் அதை எடுத்துகிட்டு போய் நான் மஹிந்திராவில் அப்ளை பண்ண முடியாது மஹிந்திராவுக்கு ஒரு கோட் ஆஃப் எத்திக்ஸ் இருக்கலாம் அதை படிக்கல எப்படி இருக்குன்னு இதை தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு சொன்னேங்க ரேஷ்னல் ரேஷ்னலைசேஷன் ஆஃப் மாரல் ஜட்ஜ்மெண்ட் அதனால் அந்த எக்ஸ் எத்திக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பார்ட் ஒன்று சோசியல் எத்திக்ஸ் நாம் கண்ட்ரியாக உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கோம் தம்பி லெஃப்டில் போ ரைட்டில் போ இந்த தப்பெல்லாம் பண்ணாத ஹெல்மெட் போட்டுட்டு போ இது ஒரு சோசியல் எத்திக்ஸ் அதை தாண்டி ஹையஸ்ட் எத்திக்ஸ் வந்து மாரல் எத்திக்ஸ் நீங்கள் உங்களுக்காக வரையறுத்து இந்த பவுண்டரிக்குள்ளே தான் என் வாழ்க்கையை வாழுவேன் போத் பர்சனல் அண்ட் ப்ரொஃபஷனல் லைஃப் அதுபடி தான் என்னுடைய செயல் இருக்கும்னு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா த பர்சனல் எத்திக்ஸ் எனி டே இஸ் சுப்பீரியர் தன் தி சோஷியல் எத்திக்ஸ் உங்களோட பர்சனல் எத்திக்ஸ் சரியாக இருக்குன்னா அது சோஷியல் எத்திக்ஸையும் பார்த்துக்கும் கண்ட்ரி எத்திக்ஸையும் பார்த்துக்கும் இதையெல்லாம் தாண்டி யுனைடட் நேஷன்ஸ்க்கு ஒரு எத்திக்ஸ் இருக்குது the 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 act of war, UN, 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 the genocide is defined. Terrorism is in East India Company, Mahatma Gandhi, British Mahatma Gandhi 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 was 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 a a terrorist. terrorist. was a revolutionary. Gandhi was a terrorist. Veerabandiya Kattapapan was a revolutionary. Namakku, they are freedom fighters. East India Company, Pinadi, British Crown, Rani, Allah, Enna, Sonanga, Sipai Mutiny, Nanga, Adha, Sipai Kalakam. Naam, yetikla, yo, enna, அது ஊ எத்திக்ஸ் ஏன் எத்திக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபஸ்ட்டு வார் ஆஃப் இந்தியன் இண்டிபெண்டன்ஸ் அவன் எங்கள் ஊரில் சுதந்திரம் வாங்குறக்காக சண்டை போட்டான் இன்னைக்கு நார்த் ஈஸ்ட் போயிட்டிங்கன்னா மிசோராம் நாகாலாண்டு இங்கெல்லாம் சண்டை நமக்கு ரிபல்ஸ்க்கும் ஃபைட்டு ரிபல்ஸ் என்ன சொல்கிறான் நான் சுதந்திரத்துக்காக போராடுறேன் நாம் என்ன சொல்கிறோம்னா டெரிட்டோரல் இன்டிகிரிட்டிக்காக நாங்கள் சண்டை போடுறோம் ஸோ அதனால தான் நீங்கள் பிரைம் மினிஸ்டர் மோடிஜி இருக்காங்கன்னா எப்படி டெசிஷன் எடுப்பார்னு யோசிச்சு பாருங்க எவ்ரி திங் ஹேஸ் டு பேலன்ஸ் எத்திக்ஸ் இருக்கணும் மொராலிட்டி இருக்கணும் கண்டினுடைய ஸ்டாச்சு இருக்கணும் லா புக் இருக்கணும் இது எல்லாத்தையும் சமாளித்து ஹேஸ் டு மேக் அ டெஷன் அதனால தான் மேலே போக போக நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய அனைத்து முடிவுகளுமே மொராலிட்டி எத்திக்ஸ் சம்மந்தப்பட்ட முடிவுகள் தான் அதிகமாக நீங்கள் எடுப்பீங்க அதனால் என்னுடைய அன்பான வேண்டுகோள் வருகின்ற காலகட்டத்தில் உங்களுடைய மாரல் ஃபைபரை நீங்கள் ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணணும் மாரல் ஃபைபர் மாரல் ஃபைபர் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் என்ன தான் கோட்டை கட்டினீங்கனாலும் ஒரு செங்கலில் அந்த கோட்டையை பிடுங்கிடலாம் இட் இஸ் ஒன் ஒன் பிரிக் which will bring down an empire ore brick da ore ore sengala correct ah nadathla uruvittinga na evlavo periya samrajyam aa irundhalo serinjiru nariya samrajyangal alinjiruk ye alinjichinga illa da akbar mari or periya aal yaarume illa bayangaram aanal ana peranga apdi illaye bagadur shah apdi illingle bagadur shah 1 apdi illaye bagadur shah 2 apdi illaye historian solradhu neenga just king ah generous king ah illaye ஏன் மிகப்பெரிய பேரரசு தமிழகத்தில் நம்ம நாட்டில் நம்ம பகுதியில் இல்லை அந்த ராஜா ஆயிரம் ஆண்டு அந்த சாம்ராஜ்யம் இருந்துச்சு இருந்துச்சு ஆனால் எத்தனை ராஜா பேரை சொல்கிறோம் சோழ பரம்பரையாக இருந்தாலும் எத்தனை பேர் நம்மளால் சொல்ல முடியுதுங்க ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு பேர் சொல்கிறோம் அந்த வீக்கஸ்ட் கிங் எப்போ வந்தாரோ வீக்கஸ்ட் எத்திக்ஸ் எப்போ கொண்டு வந்தாரோ வீக்கஸ்ட் மாரல் டைலமாவில் டெசிஷன் எடுக்க முடியாமல் தவறான டெசிஷன் எப்போ
மொராலிட்டி இல்லை ஸ்கில்லுங்கிறது ஒரு பார்ட் வேலை செய்ய தெரியல அப்படிங்கிறது இன்னொரு பார்ட் ஆனால் எத்திக்கலாகவும் மாறலாகவும் அந்த குடும்பத்தில் இருக்க முடியல அவ்வளோ பெரிய சாம்ராஜ்யத்தை கண் முன்னாடி பத்து வருஷத்தில் அவன் அழித்து வீசி தூக்கி வீசிட்டான் திருப்பூரில் எக்ஸாம்பிள் இருக்கு திருப்பூரில் இருக்கு நம்ம எதுக்கு ரொம்ப தூரம் போய் பாம்பேவை போய் டெல்லி போய் தொலாவணும் திருப்பூரில் இருக்கு நம்ம கண் முன்னாடியே மிகப்பெரிய நிறுவனங்கள் தாத்தா காலத்தில் ஆரம்பிச்சு அது அப்பா காலத்தில் ஆரம்பிச்சு ஐம்பது ஆண்டுகளில் புகழ்பெற்ற நிறுவனங்கள் நீ காணாமல் போன உதாரணம் திருப்பூரில் இருக்கு ஏன் அதே எத்திக்கல் அண்ட் மாரல் பிஹேவியர் அந்த குழந்தைகளுக்கு இல்லை தே டென் ரன் த சேம் கம்பெனி வித் த சேம் செட் ஆஃப் மாரல் வேல்யூஸ் நடந்துக்கு டாட்டா ஏன் இத்தனை ஆண்டுகள் கழித்தும் இத்தனை ஆண்டுகள் கழித்தும் இன்னைக்கு டாட்டானா எழுந்திச்சு நிற்கிறோம் ஐயோ அது டாட்டா கூட ஃபெத்திக்ஸியா பணம் எல்லாம் கொடுக்க மாட்டான் ப்ராஜெக்டை கையெழுத்து போட்டு போயிட்டே இருக்கு இப்போ கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸ் போனீங்கன்னா சொல்லுவாங்க அண்ணே டாட்டா கம்பெனியா மானே ஏதாச்சும் ஒரு பத்து பர்சன்ட் கேட்டு கொடுப்பாங்களான்னு ஃபைல் அப்படியே வச்சிருக்கேன்னே ஐயோ டாட்டா கொடுக்க மாட்டான் தெரியாதா ஏன் அவன் போய் கோட்டுக்கு போயிடுவான் இன்னைக்கும் கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸுக்கு போனால் ஏன் டாட்டா ஃபைல் மட்டும் கையெழுத்து ஆகுது டாட்டாக்காரன் தெளிவாக இருக்கா நீ கையெழுத்து போட மாட்டியா பார்த்துக்கலாம்ப்பா அப்படின்னு நான் கம்பெனிலேருந்து நான் பணம் கொடுத்தா என்ன வீட்டுக்கு அனுப்பிச்சிருவாங்கப்பா எத்தனையோ ப்ரைவேட் கம்பெனி ஒரு வேர்ல்டு கிளாஸ் குளோபல் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு அமெரிக்க நிறுவனம் தமிழ்நாட்டில் பிஸ்னஸ் பண்ண வந்து இங்கே அவன் பணம் கொடுத்து அது மூலமாக லேண்டு கன்வர்ஷனுக்கு பணம் கொடுத்து தமிழக அரசு கிட்ட ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சாஃப்ட்வேர் சாம்ராஜ்யத்தை உருவாக்கி அமெரிக்காவில் மாட்டினான் சார்பனி சாக்ஸ்லி ஆக்ட் என்றானுக்கு அப்புறம் அமெரிக்கா செனேட்டில் கொண்டு வந்த ஒரு சட்டம் அவன் புக் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸை பார்த்து பிடிச்சிட்டாங்க டே என்ன தம்பி கொஞ்சம் பணம் கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னு ஆமாம் அண்ணே இந்தியாவில் பிஸ்னஸ் பண்ணால் கொஞ்சம் பணம் கொடுக்கணும் அது தமிழ்நாட்டில் பண்ணால் கொஞ்சம் ரொம்ப சேர்த்தி கொடுக்கணும்னே கொடுத்தேன் கொடுத்தது எங்கே எழுதியிருக்கான் புக் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸில் எழுதியிருக்கான் யாருக்கு கொடுத்தோன்னு எழுதியிருக்கான் இவருக்கு எவ்வளோ கொடுத்தனே இவ்வளோ எவ்வளோ கொடுத்தனே எல்லாம் மிஸ்ஸெல்னியஸ் எக்ஸ்பென்ஸ் எழுதியிருக்கேன் பாருங்கண்ணே அதாவது மேனேஜர் என்ன சொன்னால் ஏன் வேலையை நான் சரியாக செஞ்சிட்டேன் சார்பன்னிஸ் ஆக்ஸ்லி ஆக்ட் நீ என்ன என்றான்க்கு அப்புறம் கொண்டு வந்தையோ அந்த சட்டத்தின்படி நான் ஃபுல் டிஸ்க்ளோஷர் ஃபுல் டிஸ்க்ளோஷர் நீ போய் அங்கிருந்து போய் பிடிச்சிட்டு வாங்க இது ரொம்ப ஒரு நீ கூகுள் பண்ணி பாருங்க அந்த நிறுவனத்து பேரை நான் சொல்லலை அந்த அமைச்சர்கள் பேரும் இப்போ நான் சொல்லலை அந்த அதிகாரிகள் பேரும் சொல்லலை கம்பெனி பேரை சொல்கிறேன் ஓப்பனார் காக்னிசன் டெக்னாலஜி ஜஸ்ட் கூகுள் பண்ணி பாருங்க அவனுக்கு ஃபைன் போட்டான் ஏன் அமெரிக்காவில் என்றானுக்கு அப்புறம் அதை கொண்டு வந்துட்டான் நீ உலகத்தில் எங்கே போய் ஆப்ரேட் பண்ணாலும் இதனால் என்ன சொல்ல சார் அமெரிக்காவில் நேர்மையாக இருந்துக்கிறேன் இந்தியா போனால் கொஞ்சம் கொடுப்பேன் அதெல்லாம் நீங்கள் கண்டுக்கூடாது அது என்றானுக்கு அப்புறம் சொன்னால் நீங்கள் எங்கே போனாலும் கொடுக்கக்கூடாது நீ எங்கே கொடுத்தாலும் நீ பிடிப்பேன் அதான் சார்பனிஸ் ஆக்ஸ்லி ஆக்டினுடைய சிறப்பம்சம் நீ உலகத்தில் நீ அமெரிக்கன் ரெஜிஸ்டர்ட் கம்பெனியாக இருந்து நீ எங்கே போய் எந்த மூலையில் போய் நீ பிஸ்னஸ் பண்ணாலும் நீ அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய ரூல் ஆஃப் லாவை நீ ஃபாலோ இருக்கு காக்னிசன் இருக்கு பெரிய மாட்டி சிஓ ஃபயர் ஆகி டாப் லீடர்ஷிப்பையே ஃபயர் பண்ணி ஃபுல் ஷேக்கப் பண்ணிட்டாங்க ஃபுல் ஷேக்கப் எல்லாம் தூக்கி வீசிட்டாங்க எல்லாம் போங்கடா வீட்டுக்கு இது நடக்கும் நடக்கும் இந்த எத்திக்ஸ் இல்லை மாரல் டைலமா இல்லைன்னா எவ்வளவு பெரிய நிறுவனமாக இருந்தாலும் கீழே வந்துடும் இன்னைக்கும் டாட்டா நிற்கிறது இன்னைக்கும் டாட்டா நிலைச்சு நிற்கிறது டாட்டா ப்ராடக்ட்னா ஒரு மரியாதை சரியாக இருக்கும்ப்பா மரியாதை பார்த்தீங்கன்னா அந்த இத்தனை ஆண்டுகளில் அந்த பிராண்டு வேல்யூவை எத்திக்ஸை காப்பாற்றிருக்கு நம்ம டாட்டாவை பார்த்தோன்னே சூப்பர் குவாலிட்டி சூப்பர் பொருள் சீப்பஸ்ட் குவாலிட்டி அப்படிலாம் நம்ம பேச மாட்டோம் நேர்மையாக இருப்பான் பாவம் அது எப்படி எங்கேருந்து ஜம்ஷி டாட்டா எங்கேருந்து எவ்வளோ ஜென்ரேஷன் ஜென்ரேஷனாக பில்ட் பண்ணி அது ரதன் டாட்டா அவருடைய கைக்கு போய் இன்றைக்கி டாட்டா சன்ஸ்க்கு புது எம்டி நம்ம ஊர்க்கார் இருக்கார் நாமக்கல்கார் ஜென்ரேஷன் ஜென்ரேஷனாக அந்த எத்திக்கல் வேல்யூவை மெயின்டைன் பண்ணி வச்சுருக்காங்க இது உடனடியாக சில நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த எத்திக்ஸை ஃபாலோ பண்ணுறவங்களும் கொஞ்சம் சின்ன தர்ம சங்கடம் வரத்தான் செய்யும் ஆனால் அது எறும்பு கடிக்கிற மாதிரி அதை நீங்கள் ஏற்றுக்கணும் ஏற்றுக்க பழகிக்கணும் எறும்பு கடிக்கிற மாதிரி எறும்பு கடி நல்லது நீங்கள் எறும்பு கடிக்கு பயந்தீங்கன்னா காண்டா மிருகத்திட்ட மிதிப்படுவோம் இல்லைண்ணே அந்த எறும்பு கடிக்கிறதே வலிக்குது ஒரு சின்ன ஷார்ட் கட் தான் நான் போனால் போய் தொலைது பார்த்துருக்கேன் நான் ஐபிஎஸில் நான் பார்த்துருக்கேன் ஒரு சார் ஷீட்டில் ஏதோ ஒன்றுக்கு பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு மட்டும் கையெழுத்து போட்டிருப்பீங்க ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் கழிச்சு
இட் இல் நாட் கம் இமீடியட்லி ஆனால் சனி மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா யோசிச்சு தான் கொடுப்பார் நீங்கள் எல்லாம் சொல்லுவீங்க ஐயோ சனி வந்துட்டாருப்பா ஏழரை நாட்டு சனி வந்துட்டாருப்பா கண்டகை சனி வந்துட்டாருப்பா எல்லாம் கொஞ்சம் கஷ்டம்பா சனி வந்தாவ சனி இஸ் த லார்ட் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் அவருக்கு மட்டும்தான் அந்த சிறப்பம்சம் இருக்கு சனி மட்டும் ஹி வில் கம்ப்ளீட்லி கோ த்ரூ யர் ப்ரொஃபைல் ஏன் டெசிஷன் எடுத்தீங்க ஏன் அந்த சூழ்நிலையில் அந்த முடிவு எடுத்தீங்க எத்திக்கலாம் எடுத்தீங்க சில நேரத்தில் நீங்கள் தவறான டெசிஷன் எடுத்துருக்கலான்னு நீங்கள் நினைக்கலாம் ஆனால் அந்த சூழ்நிலைக்கு சரியாக இருந்தால் கூட அது ஓகே தான் அதனால தான் சனி மட்டும் எக்யூஸ் வெரி லேட் இந்த ஐயப்ப மாலை என்னங்க இதெல்லாம் நாங்கள்லாம் நிறைய பேர் சபரிமலைக்கு போகிறோம் வருஷம் வருஷம் போகிறோம் ஏன் எதுக்கு போகிறோம் முருகம் முருகனுக்கு போகிறாங்க தேவிக்கு போகிறாங்க எல்லாம் போகிறாங்க ஏன் ஐயப்பனே வந்து கலியுகத்தில் கேட்குறார் ஏன்னா ஐயப்பன்ட்ட சொல்லிடுறாங்க ஐயப்பன் இஸ் அ ஃபார்ம் ஆஃப் சனி நீ தான்ப்பா ஜட்ஜு எல்லாத்தையும் பார்த்துக்க இந்த கலியுகத்தில் எல்லா மக்களும் தப்பு பண்ணுறாங்க யாரெல்லாம் தப்பு பண்ணுறோனோ கரெக்டாக பிடிச்சி சபரிமலைக்கு வர சொல்லி பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்துருப்பான் ஆனால் ஐயப்ப சொல்கிறார் அது எப்படி பண்ண முடியும் அது சரி தப்பு இல்லைப்பா என்னை நம்புகிறாங்க என்னை என் வேண்டுறாங்க என் மேலே பக்தியாக இருக்காங்க கடவுளுடைய குணம் என்ன நம் தவறு பக்தர்கள் தவறு செய்தாலும் கூட ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம் இருக்கிறது தான் கடவுள் கரெக்டுங்களா கடவுளும் வந்து இல்லை நீ தப்பன் டப்பா நீ வந்துடாத நாளில் இருந்துன்னா அப்புறம் கோயிலுக்கு போகிறவங்களே நாலு பேர் தான் போவாங்க அவ்வளோ ஸ்ட்ரிக்டாக வந்து எத்திக்கல் பிஹேவியரை மெயின்டைன் பண்ணால் கடவுள் நினைக்கிறாரு வர வர கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீ மாறு நீ மனுஷன் தானே உடனே மாற மாட்டேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உன்னை மாத்திரங்கிறக்காக தான் இந்த டெம்பிள் ரிலீஜன் ஸ்பிரிச்சு வாட்டு அப்போ ஐயப்ப சொல்கிறாரு என்னப்பா இப்படி சொல்லிட்டீங்க எம் பக்தர்களை நான் காப்பாற்றுறேன் அதுக்கு ஒரு ஒரு பேலன்ஸை ஸ்ட்ரைக் பண்ணுறாங்க ஐயப்பனும் த பவர்ஸ் பியும் ஏன்னா ஐயப்பனுக்கு இந்த பொறுப்பை கொடுக்குறாங்க ஜட்ஜாருன்னு இப்போ ஐயப்பனை சொல்கிறாரு சரி என்னுடைய பக்தர்கள் வாலண்டியராக அவங்களுக்கு பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்துக்கிட்டா அப்படின்னு மேலேருந்து கேட்குறாங்க வாலண்டியராக என்னையா சொல்லணும் அதாவது அவங்க தப்பே பண்ணின்னு வச்சுக்க எனக்காக அவங்க மாலை போட்டு வரணும்னு நினைக்கிறாங்க நல்ல அறுசுவை உணவு இருந்தாலும் அவங்க சாப்பிட மாட்டாங்க பஞ்சு மெத்தையாக இருந்தாலும் தரையில் தான் படுப்பாங்க காலங்காத்தால் கோல்டு வாட்டரில் குளிப்பாங்க எனக்காக நாற்பது கிலோமீட்டர் இந்த மலையில் காடில் வெயிலில் நடந்து வருவாங்க செருப்பு கூட போட மாட்டாங்கயா நாற்பது நாள் ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க யார் ஒன்று கேட்குறாங்க என்ன ஆச்சரியமாக இருக்குன்னு அதாவது இந்த ஐயப்பனுக்கு மட்டும்தான் சனி லார்ட் ஆஃப் ஜஸ்டிஸுக்கு மட்டும்தான் நீங்கள் தப்பு பண்ணாமையே தப்பு பண்ணதுக்கான பனிஷ்மெண்ட்டை நீங்கள் அனுபவிக்கிறீங்க பனிஷ்மெண்ட் அனுபவிக்கிறீங்க ஐ வில் வில்ஃபுல்லி நானே வாலண்டியராக அந்த பனிஷ்மெண்ட்லாம் ஏற்றுக்கிறேன் நாற்பத்தி ரெண்டு நாள் மண்டலத்துக்கு நான் நேர்மையாக இருக்கிறேன் முடிஞ்ச வரைக்கும் இப்படி இருக்கும்பொழுது என்ன ஆகுதுன்னா எசன்ஸ் ஆஃப் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி நாற்பத்தி ரெண்டு நாளில் உங்கள் உடம்பே வந்து புது உடம்பு ஏன்னா உங்களுக்கு தெரியும் யுவர் ஹோல் பாடி ரீசைக்கிள்ஸ் அண்ட் ஃபார்ட்டி டூ டேஸ் நாற்பத்தி ரெண்டு நாளில் புது செல் எல்லா செல்லுமே போயிட்டு புது செல் வந்துடும் ஸோ அப்போ நாற்பத்தி ரெண்டு நாள் இந்த மாதிரி நீ வாழ்ந்துட்டீங்கன்னா நீ வாழ்க்கை ஃபுல்லாகவே மாறிட்டேன்னு அர்த்தம் அப்படிங்கிறக்காகத்தான் இந்த மண்டலத்தை நம்ம கொண்டு வந்து தேவையில்லாத உணவு சாப்பிடாத மூணு வேலை எதுக்கு சாப்பிட்றீங்க எதற்காக எல்லாமே எனக்கு 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 எதற்காக பஞ்சு மெத்தை எதற்காக சுகம் எதற்காக உன்னை மீறி பொருளை நீ எடுத்துக்கிற நேச்சர்ட்டிருந்து எல்லாருமே வந்து கையில் கோடாளி இருக்குது அப்படிங்கிறக்காக எல்லா மரத்தையும் வெட்ட முடியாது பட் உங்களை கோடாளி இருக்குது வலிமை இருக்குதுன்னு இத்தனை மரத்தை வெட்டையே இன்னும் முந்நூறு வருஷம் கழித்து குழந்தைங்க வந்தாங்கன்னா மரம் யார் கொடுப்பான் அப்போ ஐயப்ப மலைக்கு போகிறவங்க பயந்துக்கிறாங்க ஐயோ அப்போ நம்ம கம்முன்னு இருக்கணும் மாட்டிருக்கப்பா அந்த நாற்பத்தி ரெண்டு நாள் பொட்டாட்டிருக்கணும் ஸோ எப்படி செக் வைக்கிறாரு பாருங்கள் ஐயப்பன் நீ நாற்பத்தி ரெண்டு நாள் தப்பு பண்ணியிருக்கியோ இல்லையோ தண்டனை அணுவி அப்படியே வாழ்க்கையை வாழ ஆரம்பி அது எத்திக்கல் அண்ட் மாரல் ஸ்டாண்டர்டும் வாழ்க்கையில் பில்ட் ஆகும் நீ சமுதாயத்துக்குள்ளே இந்த மாதிரி நீங்கள்லாம் இருந்தீங்கன்னா சமுதாயம் மாற ஆரம்பிக்கும் அப்படிங்கிறக்காகத்தான் இந்த ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டியே வந்துச்சு ஆன்மீகமே வந்துச்சு பகவத்கீதையே வந்துச்சு த டெம்டேஷன் ஆஃப் கிரைஸ்டே வந்துச்சு ரம்ஸ் அண்ட் ஃபாஸ்டிங்கே வந்துச்சு அதனால் நிறைய விஷயங்கள் ஆன்மீகத்தில் அதற்கான பதில் இருக்குது நார்மல் டிஸ்கோர்ஸில் பதில் இல்லை தெர் நோட் பதில் இல்லை ஹார்வர்டில் ஸ்டாண்ட்ஃபோர்டில் எத்திக்ஸ் ஹையஸ்ட் ரேட்டட் கோர்ஸ் நீங்கள் நாளைக்கு ஹார்வர்ட் ஸ்டாண்ட்ஃபோர்ட்லாம் படிக்க போனீங்கன்னா ஸ்டாண்ட்ஃபோர்டில் அந்த ப்ரொஃபஸருடைய பேரை மறந்துட்டேன் மைக்கேல் சாண்டல் மைக்கேல் சாண்ட
உலகத்தில் ஹையஸ்ட் ரேட்டட் கோர்ஸ் எல்லாமே எத்திக்ஸ் ஏன்னா எத்திக்ஸ் கம்பைன்ஸ் ஃபிலாசபி கம்பைன்ஸ் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி இட் கம்பைன்ஸ் மாரல் சயின்ஸ் இட் கம்பைன்ஸ் சயின்ஸ் எல்லாத்தையும் கம்பைன் பண்ணி தான் பார்க்க முடியும் ஸ்டேட் ஃபோர்டாக நீங்கள் டெசிஷன் எடுக்க முடியாது அவ்வளோ புரிதல் தன்மை வேணும் அப்படிங்கிறக்கா அதனால் தொடர்ந்து உங்களை இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க தொடர்ந்து விஷ பரீட்சை உங்களுக்கு வச்சுக்கிட்டே இருங்க தொடர்ந்து அந்த விஷ பரீட்சை யூ ஷுட் பாஸ்ட் வித் ஃப்ளைங் கலர்ஸ் நீங்களே உங்களுக்கு வைக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு பரிச்சயம் கூட யூ ஷுட் பாஸ் வித் ஃப்ளைங் கலர்ஸ் அப்படி பண்ண 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 நாமளும் எத்திக்கல் பாத்தில் நடக்க ஆரம்பிப்போம் த பாத் ஆஃப் தம்மா ஏன்னா நேரம் ஆகிட்டு இருக்கு அடுத்து நாம் என்ன புத்தாக்குள்ளே போகல என்ன புத்தாக்குள்ள அதை பாத் ஆஃப் தம்மாக்குள்ளே போகல அது இன்னொரு நாள் வாய்ப்பு இருக்கும் பொழுது பேசும் அப்போ தான் அந்த புத்தர் சொன்ன அந்த தம்மா அப்படிங்கிற பாத்துக்குள்ள உங்கள் லைஃப் என்ட்ரா அதுக்கு வந்து ஒரு லைஃப் டைம் ஆஃப் ப்ராக்டிஸ் அண்ட் எத்திக்ஸ் லைஃப் டைம் ஆஃப் அட்ரெஸிங் மாரல் டைலமா அதை பண்ணும் பொழுது தம்மா அப்படிங்கிற அந்த ட்ரூத் பார்த்துக்குள்ள போ அப்போ உங்களுக்கு அனைத்துமே சமமாக தெரிய ஆரம்பிக்கும் எக்ஸைட் ஆக மாட்டீங்க சோகமாக மாட்டீங்க சந்தோஷம் ஆக மாட்டீங்க கோவப்பட மாட்டீங்க அனைத்தையும் சமமாக பாவிக்கக்கூடிய மனது உங்களுக்கு வரும் அதான் விவேகானந்தர் அவர் சொல்லக்கூடிய யோக சூத்ரானுடைய முதல் சூத்ரா Your mind is not like a wave. It is always a, a, a sense of balance. If you want to reach the goal, you will go to the goal. 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 We are like Curtis Lee Meva. You will go to the goal. 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 கொன்னவனுக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நாலில் ஜப்பானுடைய மிகப்பெரிய விருதை கொடுத்துருக்காங்க வேற கொபாமா அவர் பிரசிடெண்டாக இருக்கும்போது ரெண்டு ரெண்டு தியேட்டரில் கான்ஃப்ளிக்ட் இருந்துச்சு ஆப்கானிஸ்தான் தியேட்டரில் ஒரு கான்ஃப்ளிக்ட் போயிட்டு இருக்கு ஈராக் தியேட்டரில் ஒரு கான்ஃப்ளிக் மிடில் ஈஸ்ட்டுக்குள்ளே இருக்காரு ஆனால் பேரக் ஒபாமாவை கூப்பிட்டு நொபேல் பைஸ் ஃபார் பீஸ் கொடுத்தாங்க எல்லாருக்குமே ஆச்சு என்ன அது ஒபாமாவை கூப்பிட்டு நொபேல் பிரைஸ் ஃபார் பீஸை கொடுக்குறேன் இவர் வந்ததுக்கப்புறம் தான் ஆப்கானிஸ்தானில் அமெரிக்க படை அதிகப்படுத்தினார் இவர் வந்ததுக்கப்புறம் தான் ஈராக்கில் படை அதிகப்படுத்தினார் அவங்க எதுக்கு கொடுத்தாங்கன்னா அட்லீஸ்ட் சண்டையை வேகமாக முடியுங்கப்பான் நீ எல்லா பக்கமும் போய் அடுத்து நீ போய் ஈரானை நோண்டு விளையாட்டு இருக்கு அடுத்து இப்போ தான் கொசோவா செக்கிலிருந்தால் வெளியே வந்திருக்க கொஞ்சம் வேகமாக முடிச்சிங்கன்னா நல்லா நிம்மதியாக இருக்கலாம் அப்படின்னு அது ஒரு அது ஒரு தியரி சண்டையை முடிக்கிறதுக்காக ஒரு நொபேல் பீஸ் கொடுத்தாங்க இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா ஹையஸ்ட் லெவல் ஆஃப் மாரல் டிஸ்கோர்ஸ் ஒபாமா ஜஸ்ட் வார் அந்த ஸ்பீச்சை பார்க்கணும் வேறக் ஒபாமாவுடைய ஸ்பீச் ஜஸ்ட் வாரன்னு பேசியிருப்பார் நான் வந்து வெட்கி தலைகுணி இல்லைங்க நொபேல் பிரைஸ் வாங்கிட்டேன் அதற்காக நான் பாவ மன்னிப்பு கேட்க வரல இந்த சண்டைங்கிறது நடத்தப்பட வேண்டிய சண்டை மனித குலத்திற்கு தேவையான சண்டை இந்த சண்டையை போடலின்னா மனித குலம் இருக்காது அதனால் இந்த ஜஸ்ட் வாரை நான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் அதற்கு நீங்கள் இந்த அவார்டை கொடுத்துருக்கீங்க நான் அதை பெருமையோடு ஏற்றுக்கிறேன் ஜஸ்ட் வார் அப்படின்னு பேசியிருப்பார் ஒன்றே கால் மணி நேரம் பேசிட்டேங்க உங்களுக்கு தூக்கம் வருது அடுத்து நீங்கள் சாப்பிட்ணும் ஏன்னா அது ஒரு எல்லை இல்லா டாபிக் பேசிக்கிட்டே போயிட்டே இருக்கலாம் எல்லா இடத்துக்கும் போகலாம் இந்த ரோடு எல்லா பக்கமும் போகும் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி ஆன்மீகம் எல்லா இடத்துக்கும் மறுபடியும் நமக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும் நிறையா பேசுவோம் ஆனால் நீங்கள் எத்திக்கலாக இருக்கணும் எத்திக்கலாக இருக்கணும் நம்ம நாடு வந்து எத்திக்கலாக உங்களை போன்றவர்கள் பெரிய பதவியில் வந்து உட்கார்ந்தால் மட்டும்தான் இந்த நாடுக்கு விமோச்சனம் இல்லாட்டி விமோச்சனம்லாம் கிடையாது எக்ஸலன் ஸ்பீச் பை அ சீஃப் கெஸ்ட் திஸ் டிசர்வ்ஸ் அ பிக் ஸ்டாண்டிங் ஆவேஷன் பை அ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நல்லது நடக்கட்டும் வாழ்க வளமுடன் பாரத் மாதா கி ஜெய் थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग अस योर वैल्यूएबल इनसाइट्स ऑन हाउ इंपॉर्टेंट एथिक्स इज इट वाज सच अ वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी टू लिसन टू योर नैरेटिव सर एंड आई थैंक यू फॉर बूस्टिंग आवर सोल्स विद योर वेरी इंस्पायरिंग मोटिवेशन स्पीच वी थैंक यू सर डियर स्टूडेंट्स डियर स्टूडेंट्स I will give you only five students a chance to question our uh, chief guest, Mr. Annamalai sir, ex-IPS. Only five students are getting this chance. Four are they? First three get there. Yeah. Get there. Ask your questions one by one. Easy, easy. 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 Anna, welcome. 
வணக்கம்ங்க சொல்லுங்க நான் பர்னிகா फ्रॉम பொல்லாச்சி ஹியூஜ் ஃபேன் ஆஃப் யாஸ்ங்க நான் ஆனா எனக்கு என்ன क्वेश्चनனா நீங்க நீங்க எப்பவுமே வந்து உங்க பாரை வந்து ரொம்ப ஹையா செட் பண்ணிருக்கீங்க நான் ஏதாவது சிஏ படிக்கிறது கஷ்டம் அப்படினு சொன்னா உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்லிடுவாங்க வீட்ல நீங்க லக்னோல இப்ப ஐஎம் ல படிக்கல யுபிஎஸ்சி எக்ஸாமும் ஐஎம் எக்ஸாமும் ரெண்டுமே வந்து அட் டைம்ல நீங்க ஃபேஸ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்திருக்குன்னு அதை பற்றி சொல்லியிருக்கீங்க ஸோ ஹவு டிட் யூ ஃபேஸ் இட் அதை வந்து நீங்கள் எப்படி ஓவர் கம் பண்ணி வந்தீங்கங்கிறது பற்றி சொன்னீங்க நன்றிங்க சார் சார் உட்காந்துக்குங்க கட்டு ஸ்லீமே கேள்வி அடுத்த கேள்வி நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு இப்போ நீங்கள் எல்லாருமே கிட்டத்தட்ட அதே பாத்தில் தான் இருக்கீங்க ஐ திங்க் நம்ம எல்லாம் அதே பாதையில் வந்திருக்கோம் உங்களுக்கு முன்னாடி ஒரு ரெண்டு ஸ்டாப் முன்னாடி என் பஸ் போயிட்டு இருக்கு நீங்கள் பின்னாடி ஒரு ரெண்டு ஸ்டாப் பின்னாடி இருக்கீங்க டெசிஷன் மேக்கிங் இல்லை எத்தனை பேர் வந்து உண்மையாலுமே சிஏ ஆகணும்னு இங்கே இருக்கீங்க எனக்கு தெரியல எத்தனை பேர் அப்பா சொல்லியிருக்காங்க சிஏ ஆகணும் தெரில இட்ஸ் அ சாய்ஸ் தவறு கிடையாது உங்கள் பர்சனல் சாய்ஸாக இருக்கலாம் ஃபேமிலி சாய்ஸாக இருக்கலாம் இப்போ நீங்கள் இது எல்லாத்தையும் பேலன்ஸ் பண்ணுறீங்க ஷுட் ஐ டூ திஸ் ஷுட் ஐ டூ தேட் அல்ல ஷுட் ஐ டூ போத் ஆஃப் திஸ் அப்படின்னு என்னை பொறுத்த வரைங்க டிசிஷன் மேக்கிங்கை முடிஞ்ச வரைக்கும் சிம்பிளிஃபை பண்ணிட்டீங்கன்னா பாதி பிரச்சனையிலேருந்து நம்ம தப்பிச்சிடலாம் முடிஞ்ச வரைக்கும் சிம்பிளிஃபைடு டெசிஷன் மேக்கிங் அது ரொம்ப கஷ்டம் யாராவது சொன்ன மாதிரி காமன் சென்ஸ் இஸ் த லீஸ்ட் காமன் அப்படின்னு காமன் சென்ஸ் தான் உலகத்தில் ரொம்ப குறைவாக இருக்குங்க அதனால தான் இவ்வளோ பிரச்சனைகள் இப்போ எனக்கு உதாரணத்துக்கு நான் எம்பிஏ படித்தேன் ஆனால் எம்பிஏ படிக்கணும்னு தான் நான் லக்னோ போகணும் தவிர ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் ஆகணும்னு நான் போகலையும் லக்னோ போய் அவர் எம்பிஏ முடிச்சுட்டு வரலாம் அப்படின்னா ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிக்கலாங்கிற ஐடியாவில் தான் போனேன் லக்னோங்கிறத நீ மாற்றுச்சு ஓ இந்த மாதிரி உலகம் இருக்குது மக்கள் கஷ்டப்படுறாங்க இந்த மாதிரிலாம் இருக்குது அப்படிங்கும் பொழுது முதல் வருஷம் முடியும் பொழுது அது சிவில் சர்வீஸ் அப்படின்னு மனசு மாறி கார்பரேட் போகக்கூடாது நம்ம வாழ்க்கையை வந்து அர்ப்பணிக்கணும் அப்படின்னு இந்த பக்கம் வந்து அப்போ எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா நான் ரெண்டு விஷயத்தையும் செய்ய வேண்டிய கட்டாயம் எனக்கு ஏன்னா ஒரு டிகிரிக்காக அங்கே போயிருக்கேன் அதையும் முடிக்கணும் பரீட்சை எழுதி ப்ரிலிம்ஸ் கிளியர் பண்ணிவிட்டேன் மெயின்ஸும் ரெண்டாவது வருஷத்தில் வருது அதையும் பாஸ் பண்ணணும் அப்போ நீங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையை அந்த கோலுக்கு தகுந்த மாதிரி மாற்ற ஆரம்பிக்கணும் நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா வாழ்க்கையை மாற்ற மாட்டாங்க ஆனால் கோல் மட்டும் வேணும்னு நினைப்பாங்க தூக்கத்தை குறைக்கணும் ஸ்டடி ஹவர் அதிகப்படுத்தணும் உங்களுடைய எக்ஸ்டர்னல் ப்ளெஷரை குறைக்கணும் இப்போ இத்தனை பேர் இங்கே இருக்கீங்க எத்தனை பேர் அடுத்த ஒரு வருஷம் நான் படமே பார்க்காம என் இலக்கை நோக்கி போவேன் கை தூக்குங்க பார்க்கலாம் படம் பார்த்தாலும் தப்பு இல்லைங்க அது என்னங்க தப்பு ஓகே சரி அண்ணே அப்பப்போ ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட்டு ஒரு ரெண்டு படத்தை பார்ப்பேனே பொங்கலை கொண்டு தீபாவளி கொண்டு அடிப்போம் எத்தனை பேர் அந்த மாதிரி இருக்கு எனக்கு என்டர்டெயின்மெண்ட்டும் முக்கியம் ப்ளஷரும் முக்கியம் இதுவும் செய்வேன் ஓகே இட்ஸ் அ சாய்ஸ் இப்போ நீங்கள் எல்லாருமே வாலண்டரியாக ஒரு சாய்ஸ் எடுத்துருக்கீங்க பட் சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் வேணும் அதுவும் வேணும்னு நினைப்பாங்க அது லைஃப்பில் நிறைய இடத்துல அது நடக்காது இஃப் யூ வாண்ட் திஸ் யூ ஹவ் டு சாக்ரிஃபைஸ் தட் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணாமல் சில விஷயங்கள் நமக்கு கிடைக்காது உதாரணத்திற்கு தூக்கத்தை ரெண்டு மணி நேரம் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணால் உங்களால் அது பண்ண முடியும் ஏன்னா இந்த வருஷம் ஆல் இந்தியா உங்கள் ஐசிஐ ரேங்க் ஹோல்டர்ஸ்லாம் பார்த்தங்க லாஸ்ட் த்ரீ இயர்ஸ் ஆட்டோ ரிக்ஷா டிரைவர் அவருடைய குழந்தை பூனேலேருந்து ஆல் இந்தியா ரேங்க் ஹோல்டர் லேபரர் ஒருத்தருடைய குழந்த ஹவுஸ் மெய்டு ஒருத்தருடைய குழந்த ஒரு காலத்தில் சிஏலாம் பார்க்கும்போது ரேங்க் லிஸ்ட்டை பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அப்பா அம்மா சிஏவாக இருப்பாங்க பையன் சிஏவாக இருப்பான் இல்லை ஒரு காலத்தில் நாங்கள் பார்த்துருக்கோம் அல்லது பெரிய ரிச் ஃபேமிலியிலேருந்து சிஏவாக இருப்பாங்க ஆனால் நீ கொங்கு பகுதியில் இங்கே வந்து பார்க்கும்பொழுது இந்த மேடையில் இருக்கவங்க எல்லாமே ஃபஸ்ட்டு ஜென்ரேஷன் சிஏ எல்லாமே விவசாயத்திலேருந்து வந்து முதல் ஜென்ரேஷன் சிஏ அதே மாதிரி இங்கே முன்னோடிகள் எங்கள் ஐயாலாம் இருக்காங்க நீங்களும் கிட்டத்தட்ட அதே பார்த்துல தான் வர்றீங்க நிறைய பேர் எங்கள் கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் படிச்சிருக்கீங்க உங்களுக்கு இது எக்ஸ்ட்ரா அது மற்றவங்க மாதிரி இந்த பார்த்து ஈஸி இல்லை கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா போகணும் எக்ஸ்ட்ரா போகும்பொழுது நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணி தான் ஆகும் இது நீங்கள் எப்பவுமே மனசில் வச்சுக்க ஏன்னா அந்த சோஷியல் ஸ்ட்ரக்சர் சில பேர்த்த டிஸ்அட்வான்டேஜாக வச்சிருக்கு வச்சிருக்கு நான் வந்து இல்லைப்பா நான் வந்து ஒரு கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் படித்தேன் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் தவறு கிடையாது குவாலிட்டி ஸ்கூல்ஸ் நிறையா படிச்சுருக்கோம் நல்லா மார்க் வாங்கியிருக்கோம் திடீர்னு சிஏனா கொஞ்சம் டிரான்சிஷன் ஃபேஸ்
எந்த ஊருக்கு போகணுன்னு உனக்கு தெரியாதுன்னா எந்த பாதையும் நீ அழைத்து செல்லும்னு சொல்லுவாங்க நீ எந்த ஊருக்கு செல்ல வேண்டும் என்று உனக்கு தெரியவில்லை என்றால் எல்லா பாதையும் உன்னை அந்த ஊருக்கு அழைத்து செல்லும் ஆனால் எந்த ஊருக்கு போகணும்னு நீங்கள் முடிவு பண்ணால் அதுக்கு ஒரு பாதை தான் இருக்குது அந்த ஒரு பாதையை நீங்கள் வந்து முடிவு செஞ்சு போ ரொம்ப நன்றி வாழ்த்துக்கள் உங்களுக்கு தேங்க்யூ